ওকে আমাদের রেকর্ডিংটা চলতেছে সাউন্ড আই থিংক পারফেক্ট হ্যাঁ সাউন্ড ঠিক ঠাক আছে তাহলে গতকালকে যে প্রজেক্টটা ছিল আমাদের আমরা এতটুকু কমপ্লিট করেছিলাম এতটুকু বলতে গেলে গতকালকে যে প্রজেক্টটা ছিল সেটা একটু আমরা ওপেন করে দেখি যে সেখানে আসলে কি ছিল আর আজকে আমরা কি করতে চাচ্ছি তাহলে দুইটার মধ্যে একটু কম্পেয়ার করতে পারবো আমরা তো গতকালকে যে টুডো অ্যাপটা ছিল এটা যদি আমরা ওপেন করি সেকেন্ড উইন্ডোতে ওপেন হয়েছে ওকে তো গতকালকে এটা ছিল যদি আমরা নতুন কোন আইটেম অ্যাড করি তবে সেটা ঠিকঠাক মতো অ্যাড হচ্ছিল কিন্তু যখনই রিলোড করি তখন আবার সব কিছু হারায় যায় ইভেন আমরা যদি এখান থেকে কোনো কিছু এডিট করি ধরেন যে এটা এডিট করে দিলাম তারপর রিলোড করলে আবার আগের জায়গায় ব্যাক চলে আসে বিকজ অফ আমাদের ডেটাগুলো ডাইনামিক না আমরা জাস্ট ইউআইতে রেন্ডার করতেছিলাম আমাদের ইউআইতে মানে আপডেট করতেছিলাম ইউআই থেকে ডিলিট করতেছিলাম কিন্তু আমাদের এই আইটেমগুলোকে বা এই ডেটাগুলোকে আমরা কোনো ডেটাবেজে সেভ করতেছিলাম না তো যেহেতু আমরা এখনো ব্যাক ইন্ড নিয়ে কাজ করতেছি না সো ডেটাবেজ হিসাবে আমরা ব্রাউজারের একটা স্টোরেজ থাকে সেই স্টোরেজটাকে ইউজ করব ব্রাউজারেরও একটা ডেটাবেজ থাকে ইন্ডেক্স টিভি নামে তো যদিও সেই ডেটাবেজ আমরা চাইলে ইউজ করতে পারি কিন্তু সেটা ইউজ করব না পরবর্তীতে কখন আমরা শিখব এটাই যে দেখেন ব্রাউজারে একটা ডেটাবেজ থাকে যেটাকে বলা হয় ইন্ডেক্স টিভি তো এই ডেটাবেস নিয়েও কিন্তু কাজ করা যায় তারপরে আপনার ব্রাউজারের এখানে ওয়েব স্কিউল থাকে তো সাধারণত এগুলোর খুব একটা প্রয়োজন হয় না আমরা ম্যাক্সিমাম টাইম বিভিন্ন মানে ডেটা লোকাল স্টোরেজে অ্যাড করে রাখি তো লোকাল স্টোরেজ আর সেশন স্টোরেজ আসলে কি সেটা আমরা ভালোভাবে জানি আশা করি সেশন স্টোরেজ হচ্ছে গিয়ে আমরা এই যে এই সাইটটাকে যখন ওপেন করতেছি তখন একটা সেশন তৈরি হচ্ছে যেমনটা আমরা মিটে এই যে সেশন ক্রিয়েট করতেছি যখনই উইন্ডোটা ক্লোজ করে দেবো তখন কি হবে সেশনটা এন্ড হয়ে যাবে তাই না তো এই মতোই যে যখনই আমরা এই উইন্ডোটা ওপেন করবো তখন একটা সেশন ক্রিয়েট হচ্ছে আর তখন যদি আমরা কোনো কিছু স্টোর করে রাখি তাহলে আমাদের এই মানে সেশন স্টোরেজের মধ্যে তাহলে এই ব্রাউজার যতক্ষণ আমরা ওপেন রাখবো ততক্ষণ যে ডেটাগুলো আমরা স্টোর করব ব্রাউজার ক্লোজ না করা অবধি সেগুলো অ্যাভেলেবেল থাকবে ব্রাউজার ক্লোজ করলেই সেশন স্টোরেজ তখন এমটি হয়ে যাবে একদম খালি আর লোকাল স্টোরেজ হচ্ছে এখানে আপনি যে কোনো ডেটা রেখে দিতে পারবেন যতদিন না আপনার ব্রাউজারটাকে আপনি মানে ক্লিয়ার করতেছেন ব্রাউজারের হিস্টোরি গুলাকে বা ব্রাউজারের যে ব্রাউজিং ডেটা গুলো থাকে অথবা ব্রাউজারটাকে আপনি নতুন করে মানে আন ইনস্টল করা বা ইনস্টল করতেছেন ততদিন পর্যন্ত কিন্তু ডেটা গুলো এখানে সেভ হয়ে থাকবে তো এই লোকাল স্টোরেজ আসলে যেভাবে কাজ করে আমরা ধরেন যে এখানে কোনো ওয়েবসাইট যদি ওপেন করি যেমন আমরা কোনো একটা ওয়েবসাইট ওপেন করতেছি কেউ এখানে তো অনেক ওয়েবসাইট আছে যেমন বুট স্টাফের ওয়েবসাইটটাকে ওপেন করতেছি সেক্ষেত্রে আমরা যদি এবারে এই এই সাইটের ইন্সপেক্ট ইন্সপেক্ট করি মানে আমি কি রেকর্ডিংটা স্টার্ট করছি হ্যাঁ রেকর্ডিং হচ্ছে তো এখানে অবশ্যই অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে থাকবে তো দেখেন এইবারে কিন্তু আমাদের কি দেখাচ্ছে এখানে এখানে এই যে বুট স্টাফের ওয়েবসাইটটা দেখাচ্ছে বুট স্টাফ ডট কম আমরা যদি ইউটিউবে যাই তবে ইউটিউব ডট কম আসবে তো যে ওয়েবসাইটে যাব সেই ওয়েবসাইটের মানে ডোমেইন নেমটা এখানে আসবে এবং ওই ডোমেইন নেমের আন্ডারে কতগুলো ডাটা স্টোর আছে এখানে সেই বিষয়টা আমরা অ্যাক্সেস করতে পারবো এবং প্রত্যেকটা ডোমেইনের জন্য আলাদা আলাদা আমাদের কিন্তু এখানে স্টোরেজ ক্রিয়েট হবে সো এমনটা না যে আমরা এখানে একটাই তো লোকাল স্টোরেজ সো এই একটা লোকাল স্টোরেজে হয়তো বা আমরা যদি ফেসবুক ডট কমের জন্য ডাটা স্টোর করি তাহলে হয়তো বা গুগল ডট কমে গিয়ে আর এই স্টোরেজে স্টোর করতে পারবো না এমনটা কিন্তু না প্রত্যেকটা উইন্ডোর জন্য সেপারেট সেপারেট একটা করে লোকাল স্টোরেজ এখানে কিন্তু ক্রিয়েট হচ্ছে এবং যখন যে ডোমেইনে ব্রাউজ করা হচ্ছে সেই ডোমেইনের আন্ডারে কিন্তু এখানে ডেটাগুলো আমরা স্টোর করতেছি আমরা যদি অন্য ডোমেইনে ব্রাউজ করি এখানে যেমন ধরেন এখানে বললাম যে এফবি ডট মি ওকে তো এটা হচ্ছে ফেসবুকের শর্টকাট ইউআরএল তো দেখেন এবারে কিন্তু ফেসবুকে নিয়ে আসছে এবং এখানে দেখেন ফেসবুকেও অনেক ডেটা কিন্তু স্টোর করে রাখছে এখানে তারা তাদের মানে ফেসবুকের ডেভেলপাররা অনেক কিছু এখানে স্টোর করছে তো তারপর এই লোকাল স্টোরেজের ডেটাগুলো দেন কুকিস আছে কুকিস নিয়ে আমরা কাজ করতে পারি তো কুকিস কি কাজ করে সেটা আমরা পরবর্তীতে জানবো তারপর লোকাল স্টোরেজের এবং কুকিসটা যদি শুধুমাত্র ডিলিট করে দেন তাহলে এই ওয়েবসাইটে দেখা যাবে যে লগ ইন অবস্থায় আছে এখন তখন লগ আউট হয়ে যাবে অটোমেটিক্যালি তার কারণে লগ ইনের একটা টোকেন এখানে সেভ করে রাখা হয় তো যাই হোক আমরা কুকিসে আজকে না যাই আজকে আমাদের আলোচনার টপিক হচ্ছে গিয়ে লোকাল স্টোরেজ তো লোকাল স্টোরেজের মধ্যে আমরা আমাদের যে ডেটাগুলো আর কি এখানে ইনিশিয়ালি আমাদের কোনো কোনো লিস্ট এখানে থাকবে না কোনো আইটেম এখানে একটাও থাকবে না আমরা যে কাজটা করব যে আমরা এখানে গিয়ে অ্যাড করব অ্যাড করার পরে
ডেটা গুলোকে আমরা নিয়ে এসে ইউআই তে শো করাবো এবং কোনো কিছু চেঞ্জ করলে লোকাল স্টোরেজ এর ডেটাটাকে চেঞ্জ করব ডিলিট করলে লোকাল স্টোরেজ থেকে ডিলিট করব মানে শুধুমাত্র একটা কাজ আজকে আমরা করব না সেটা হচ্ছে এই যে এখানে ক্লিক করলে যে এখানে যে এটা কমপ্লিটেড দেখাচ্ছে বা লাইন থ্রু হয়ে যাচ্ছে এখানে একটা স্টাইলে চেঞ্জ হচ্ছে তো এই বিষয়টা হ্যান্ডেল করার জন্য আমাদের আজকে আমরা অ্যাকচুয়ালি এর এনে কাজ করব তো এই বিষয়টা হ্যান্ডেল করতে হলে আমাদের এই পুরো সিস্টেমটা এর এর দিয়ে করলে হবে না আমাকে আমাদের অবজেক্ট দিয়ে করতে হবে তো আজকে মানে এর এনে কাজ করব আগামীকাল আমরা আবারও এই প্রজেক্টেই কাজ করব কিন্তু সেখানে একটু ডিফারেন্ট ভাবে কাজ করব এবং এই প্রজেক্টে আরো বেশ কিছু ফিচার অ্যাড করা হবে আর আগামীকালকে আমরা এই ডেটাগুলো যে ডেটাগুলো থাকবে এগুলোকে আমরা অবজেক্ট डेटा একটা মাত্র ডেটা ওই টাক্সটার নেমটা আমরা সেভ করতে চাচ্ছি সেজন্য আমরা এর দিয়ে এটাকে হ্যান্ডেল করতে পারতেছি কিন্তু এমন যদি হয় যে একটা মাত্র মানে প্রপার্টি দিয়ে বা একটা ডেটা দিয়ে এই টাক্সটাকে ডিসক্রাইব করা পসিবল হচ্ছে না একাধিক ডেটার প্রয়োজন হচ্ছে যেমন এখানে এখানে দেখেন এটা জাস্ট যদি আপনি বলেন যে আইটেম ওয়ান তাহলে কিন্তু এখানে আমরা পরবর্তীতে রেন্ডার করবো আইটেম ওয়ানটাকে তাহলে সুন্দরভাবে কিন্তু এই আইটেমটা চলে আসবে বাট এটার ক্ষেত্রে দেখেন আমাদের এখানে দুইটা ডেটা কিন্তু লাগতেছে একটা কি যে এখানে আইটেমে আইটেমের ভ্যালুটা কি আছে মানে আইটেমের যে ইনার টেক্সটা আর কি বা নেমটা তো এটা কি আছে এবং এটা অ্যাক্টিভ আছে কিনা বা এটা কমপ্লিটেড হয়েছে কিনা তো দুই ধরনের ডেটা আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে তো যখনই কোনো একটা মানে বস্তুর একাধিক আইডেন্টিফায়ার হবে বা একাধিক মানে ইনফরমেশন আমাদের স্টোর করার প্রয়োজন হবে তখন আমরা অবজেক্ট ইউজ করব তো যাই হোক এসব অনেক থিওরিটিক্যাল কথা এগুলো শুনলে মানে বিরক্ত লাগবে তো আমরা প্র্যাকটিক্যালি কোডের মধ্যে যাই ওকে আর হ্যাঁ আজকের যে টাস্কটা দেওয়া ছিল আশা করি কমপ্লিট করেন নাই দেখি কয়েকজন সাবমিট করছে গ্রুপের মেম্বারদেরকে আমি অ্যাক্টিভ পাচ্ছি না শুধুমাত্র সেশনে যতটুকু দেখানো হচ্ছে ততটুকু প্র্যাকটিস করলে আপনাদের নিজেদের তো তেমন মানে লজিক্যাল বিষয়গুলো ইম্প্রুভমেন্ট হবে না তো যাই হোক এই যে এখানে একটা সুন্দর ইয়ে করছেন আর কি তো যাই হোক এখানে আমরা যখন ইনপুট ফিল্টার নিচ্ছি এনে এটা কাজ করতেছে না এটা কার এটা ভাই ওটা করি না সময় পাই ও আচ্ছা তো করে ফেলি এগুলো আচ্ছা ঠিক আছে আমরা তাহলে দেখলাম বেশ কয়েকজন সাবমিট করছে বাকিরা করেনি তো যারা করতেছে না ভাই তাদেরই ক্ষতি তার কারণ এখন থেকে আমাদের রেগুলার প্রজেক্ট চল এখন এই প্রজেক্টগুলোর মাধ্যমে কিন্তু আমাদের মানে অ্যাকচুয়াল লার্নিংটা হবে তো প্রজেক্টগুলো যদি কেউ না করে তাহলে সেটা তার জন্য ব্যাট রাখ কি বলবো আর বললেও তো মানে সবাই মেসে উঠ ভাই তো এখানে বলার কোনো কিছু নাই ওকে আমরা এই ফোল্ডারটাকে ওপেন করি যাই হোক সমস্যা নেই সবাই অ্যাক্টিভ থাকবে না সবাই অ্যাক্টিভ হবে না এটা এটা আমি আশা মানে আশাও করি নাই যে সবাই একদম অ্যাক্টিভ থাকবে আর তো দেখি কয়জন থাকতেছে শেষ পর্যন্ত শেষ পর্যন্ত যদি পাঁচজন থাকে তবে তাতে হবে আমরা আমি আমার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে এখান থেকে কিছু অ্যাক্টিভ পারসনকে শর্ট আউট করা তো সেক্ষেত্রে দেখি কতজন হয় শুরুতে অনেকেই ছিল দেন আস্তে আস্তে खुब स्लो ह ওকে এই ছিল তাহলে আমাদের এই প্রজেক্টটা তো এই প্রজেক্টে আমরা যে কাজটা করতে চাচ্ছি যে এখানে যে আইটেমগুলো অ্যাড করা হচ্ছে ধরেন যে আমরা কিছু আইটেম দিলাম আর চারটা আইটেম কিন্তু আমরা স্ট্যাটিক ভাবে লিখে রাখছিলাম এই স্টেবলের মধ্যে 
তো আমাদের এখানে কোনো স্ট্যাটিক আইটেম থাকবে না সব কিছু একদম ডাইনামিক্যালি আসবে জাভা স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে এই যে দেখেন এখানে কিন্তু রিলোড দিলেই সব চলে যাচ্ছিল তো রিলোড দিলে যেন না যায় সেজন্য আমরা এই ডেটাগুলোকে স্টোর করে রাখবো আমাদের ব্রাউজারে যে একটা স্টোরেজ আছে লোকাল স্টোরেজ সে লোকাল স্টোরেজের মধ্যে আমরা অ্যাড করে রাখবো তাহলে আমরা যদি ধরেন যে এই প্রজেক্টটা আবার এক বছর পরও যদি ওপেন করি তাহ আমরা আমাদের ডেটাগুলো ব্যাক পাবো আর এখন কি হচ্ছে রিলোড দিলে সব গায়েব হয়ে যাচ্ছে তো আজকে হয়তো বা যে বিষয়গুলো দেখানো হবে অনেকে ভাববেন যে লোকাল স্টোরেজ এগুলো তো সব প্রজেক্টে তো লাগবে না বা লোকাল স্টোরেজ নিয়ে খুব একটা কাজ করতে হয় না তাহলে লোকাল স্টোরেজ শিখে কি হবে আসলে এখানে লোকাল স্টোরেজে এর হয়তো বা দুই একটা মেথড আপনার এখানে কাজে লাগতে পারে তাছাড়া পুরো যে সিস্টেমটা আমরা এখানে ডেভেলপ করতেছি বা পুরো যে লজিক্যাল বিষয়গুলো ফাংশনালিটিগুলো নিয়ে আমরা কাজ করব সেগুলো কিন্তু আপনার যখন রিয়েল একটা ডেটাবেস নিয়ে কাজ করবেন তখনও কাজে লাগবে সো আজকের বিষয়গুলো অনেকটাই ইম্পর্টেন্ট আপনার মানে ব্যাক ইন্টের সঙ্গে ইন্টিগ্রেটেড ভাবে যখন আপনি ফ্রন্ট ইন্টা মানে ইউজ করবেন আর কি বা ফ্রন্ট ইন্ট ডেভেলপমেন্ট এবং ব্যাক ইন ডেভেলপমেন্ট দুইটা মিলে যখন ফুল স্ট্যাক ডেভেলপমেন্টে যাবেন তখন আজকের এই বিষয়গুলো অনেকটা কাজে লাগবে সো লোকাল স্টোরেজ যদিও আমরা লোকাল স্টোরেজ থেকে জাস্ট একটা ডেটাবেস হিসাবে ইউজ করতেছি এখানে কিন্তু অ্যাকচুয়াল যা কিছু হচ্ছে এখানে সব কিছু কিন্তু আমাদের ধরেন যে এই থিওরিটিক্যাল বিষয়গুলো মানে থিওরিটিক্যাল কেন বলতেছি এই যে প্র্যাকটিক্যালি এই বিষয়গুলোকে সুন্দরভাবে বুঝে গেলে দেন আমরা নেক্সট স্টেপে গিয়ে আমাদের কোনো প্রবলেম হবে না যখন সরাসরি আমরা সার্ভার বা ডেটাবেস নিয়ে কাজ করবো আর কি আপনি বুঝতেছেন না সেই বিষয়টা বলেন অনেক একটা লেন্দি একটা মানে টপিক ছিল मोटा दाग आसते बुजते তো এটা হচ্ছে একটা এল আই দেন সরি এল আই না ইউএল এবং এই ইউএল এর ভিতরে প্রত্যেকটা আইটেম কিন্তু আছে একটা স্ক্রিন ফ্রিজ হ্যাঁ দেন এখন এখনো কি ফ্রিজ হয়ে আছে এখন কি দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ ঠিক আছে ওকে তাহলে আপডেটের বিষয়টা আমরা যদি একটু ড্রয়িং করে দেখি তাহলে বিষয়টা আরো বেশি ক্লিয়ার হবে তো এটা ধরেন যে আমাদের একটা ইউএ ইউএল ছিল ইউএল এর ভিতরে প্রত্যেকটা আইটেম ছিল এক একটা ডিপ তাই না এক একটা ডিপ এই ডিপের ভিতরে আমরা কি করছিলাম এটা একটু আমি বড় করে নিচ্ছি ওকে তো যাই হোক এই এই পুরোটা ছিল আমাদের একটা ডিপ এই ডিপের মধ্যে তিনটে এলিমেন্ট ছিল একটা হচ্ছে এলআই আর একটা কি ছিল এই আর তিনটা বাটন ছিল দেন আমরা এই তিনটা বাটন ছিল যখন যে বাটনে ক্লিক করতেছিলাম সেই বাটনটাকে আমরা সিলেক্ট করতেছিলাম ক্লাস নেমের মাধ্যমে যে এই ইভেন্টটা আমরা ডেলিগেট করে দিছিলাম যে ধরেন যে এই এই বাটনে ইভেন্টটা ঘটতেছিল মানে এখানে ক্লিক করতেছিলাম বাটনে তাহলে ইভেন্টটা ঘটতেছিল কোথায় এই বাটনে তাই না কিন্তু বাটনে ওই ইভেন্টটা আমরা ধরতেছি না আমরা কি করতেছিলাম আমরা যে কাজটা করতেছিলাম যে এই বাটনের প্যারেন্ট কে তাকে আমরা ইভেন্টটা দিচ্ছিলাম এই বাটনের প্যারেন্ট কে ইভেন্টটা দিচ্ছিলাম তো আমরা যে ইভেন্ট মানে ডেলিগেশন শিখছিলাম বা আমরা ইভেন্ট বাবল নিয়ে আলোচনা করছিলাম সেখানে আমরা দেখছিলাম যে এই মতো একটা প্যাটার্ন ফলো করে আমাদের ইভেন্টটা কাজ করে ধরেন যে এখানে আমাদের আছে বাটনটা ওকে আর এখানে আছে এলআইটা তো সেক্ষেত্রে কি হতো আমরা যখন এই বাটনে ক্লিক করতাম তা তখন কি হবে যাকে ক্লিক করবে সেখানে তো ইভেন্টটা করবে তো যখন এখানে ক্লিক করবো তখন কি করবে শুরুতে উইন্ডো অবজেক্ট দেন তার সাইল তারপর তার চাইল্ড দেন একদম তার সাইল্ডে মানে যে চাইল্ডে ক্লিক করা হয়েছে আর কি সেই চাইল্ডে গিয়ে দেখবে যে এখানে কোনো ইভেন্ট আছে কিনা দেন কি করে আবার এখানে যদি ইভেন্ট থাকে তবে সেটাকে ট্রিগার করে না করলে ব্যাক করে এভাবে প্যারেন্ট প্যারেন্ট এভাবে প্যারেন্টের কাছে যাবে এবং প্যারেন্টের ইভেন্টটাকে ট্রিগার করবে তো সেই কাজটাই আমরা এখানে করছি যে এই বাটনে ক্লিক করতেছি কিন্তু আমরা বাটনে কোনো ইভেন্ট সেট করে নিই আমরা কি করছি এই বাটনের প্যারেন্টকে ইভেন্টটা দিছি তো বাটনের প্যারেন্ট হচ্ছে এই ডিভ ডিভের প্যারেন্টটা হচ্ছে বাটনের প্যারেন্ট হচ্ছে ডিভ মানে ইউএল এর ভিতরে যে ডিভ গুলো আছে বা যেটার ক্লাস দেওয়া ছিল আইটেম সেটা এবং 
তার প্যারেন্ট আবার হচ্ছে এই লিস্ট বা ইউএলটা তো আমরা এই ইউএল এ ইভেন্ট দিছিলাম তো এই বাটনে ক্লিক করলে ইভেন্টটা গিয়ে ট্রিগার হচ্ছিল কোথায় এই ইউএল এ তো ইভেন্টটা ঘটছে এখানে বাট কাজটা আমরা একে দিয়ে করাই নেই মানে ইভেন্টটা একে মানে এর এর ক্লিক করার পরে ইভেন্টটা ট্রিগার হচ্ছিল বা ইভেন্টটা আসতেছিল যে ইভেন্টটা করতেছিল সেটা এখানে ঘটতেছিল বাট কাজটা আমরা একে দিয়ে না করায় এর প্যারেন্টকে দিয়ে করাচ্ছিলাম এর কাজটা আমরা ওকে ডেলিগেট করে দিচ্ছিলাম এটাই হচ্ছে ইভেন্ট ডেলিগেশন তো এখানে যখন ক্লিক করতেছিলাম তখন যাচ্ছিল কোথায় ইভেন্টটা মানে এখানে গিয়ে এই প্যারেন্টে গিয়ে কাজটা হচ্ছিল এটা কিভাবে হচ্ছিল ইভেন্ট বাবল এবং ডেলিগেশন এটা সমন্বয় হচ্ছিল কাজটা তো যাই হোক এই বাটনে যখন ক্লিক করতেছিলাম ইডিট বাটনে তখন আমাদের ইভেন্টটা এখানে ঘটতেছিল আর দেন আমরা কি করতেছিলাম আমরা টার্গেট দিয়ে এই বাটনটাকে সিলেক্ট করতেছিলাম তাই না তো ইভেন্ট ওই যে ইডিট টার্গেট যে বিষয়টা আর কি তো এই বাটনকে সিলেক্ট করতেছিলাম করার পরে আমরা বলতেছিলাম যে এই বাটনের যে প্যারেন্ট এলিমেন্ট আছে তাকে সিলেক্ট করো তো এই বাটনের প্যারেন্ট এলিমেন্ট কি আছে বাটনের প্যারেন্ট এলিমেন্ট আছে এই এলআইটা সরি এলাই না এই ডিপটা তাই না তো এই ডিপকে আমরা সিলেক্ট করতেছিলাম ডিপকে সিলেক্ট করার পরে দেন এই ডিপের আবার ফার্স্ট চাইল্ড এলিমেন্ট কে ছিল এই এলাই তো এইভাবে আমরা এই এলাইটাকে সিলেক্ট করতেছিলাম এলাইকে সিলেক্ট করার পর আমরা কি করতেছিলাম এই এলাইয়ের ভিতরে যে টেক্সট আছে সেই টেক্সটাকে আমরা প্রথমত নিয়ে একটা ভেরিয়েবল রাখতেছিলাম দেন ভেরিয়েবল রাখার পরে এই এলাইয়ের ভিতরে যে টেক্সটটা আছে সেটাকে আমরা ইমটি করে দিচ্ছিলাম ইমটি করে দিয়ে দেন সেখানে একটা আমরা এই এলাইকে কিন্তু ইমটি করি নাই এলাইয়ের ভিতরে টেক্সটটাকে শুধুমাত্র আমরা রিমুভ করছিলাম কেন রিমুভ করছিলাম তার কারণ এখানে টেক্সটের বদলে আমরা একটা ইনপুট ফিল্ড শো করাবো তো আর আমরা এখানে যে টেক্সটটা ছিল সেটাকে একটা ভেরিয়েবল প্রথম আগে রাখছি দেন এটাকে ইমটি করছি করার পরে আমরা ওখানে একটা কি বলে টেক্সট টেক্সট प्रथम मध्य रखा ওই ভেরিয়েবলের ভিতর থেকে ভ্যালুটাকে নিয়ে আমরা এই ইনপুট ফিল্ডের ভ্যালু হিসাবে সেট করে দিচ্ছিলাম ভালো কথা সেট সেট করলাম করার পরে ইনপুট ফিল্ডে আমরা ওই ভ্যালুটা দেখতে পাচ্ছিলাম এবং কিবোর্ডের কিবোর্ড দিয়ে আবার এটা কি করতে পারতেছিলাম ভ্যালুটাকে মডিফাই করতে পারতেছিলাম তারপরে আমরা কি করলাম আমরা মানে ভ্যালুটা তো শুধুমাত্র চেঞ্জ করলে হবে না ভ্যালুটাকে আবার সেভ করতে পারতে হবে তো ভ্যালুটা সেভ করার জন্য কি করতেছিলাম যে আমরা এই এখানে যে ইনপুট ফিল্ডে আসবে সেখানে টাইপ করব টাইপ করতে করতে যদি ইউজার ইন্টার বাটনের প্রেস করে তাহলে আমরা এই ইন্টার বাটনের ইভেন্টটাকে ধরবো আর কি আমরা ওখানে সেই জন্য কি করছিলাম এই ইনপুট ফিল্ডটাকে ওয়ান কি প্রেস বা যে কি প্রেস ইভেন্টটা আছে সেই ইভেন্টটা মানে সেট করে দিয়েছিলাম তো যখনই প্রত্যেকটা কি প্রেস করা হচ্ছিল তখনই ওই কোন কি প্রেস করা হচ্ছে সেই ইভেন্টের মাধ্যমে বা কিবোর্ড ইভেন্টের মাধ্যমে সেই কি এর ভ্যালুটা কিন্তু আমরা ধরতে পারতেছিলাম তো আমরা একটা কন্ডিশন দিয়েছিলাম যে কি প্রেস ইভেন্টে যদি মানে ইভেন্ট যে অবজেক্টটা থাকবে সেখানে একটা কি নামের প্রপার্টি থাকে তো ওই যে যদি ইউজার আপনার ইন্টার বাটনে প্রেস করে সেক্ষেত্রে আমরা যে কাজটা করব ইন্টার বাটনে প্রেস করলে তারপরে আমরা এখানে যে আমাদের এলআইটা সরি যে কি বলে আপনার ইনপুট ফিল্ডে ইনপুট ফিল্ডে যে ভ্যালুটা থাকবে আর কি ইনপুট ফিল্ডের ভ্যালুটাকে আমরা ধরে একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখবো দেন আবারও ওই সিমিলার কাজটাই করবো এই এলআইটাকে এলআইয়ের ভিতরে যে ইনার এইস্টেমেল আছে সেই ইনার এইস্টেমেল তখন কি থাকবে একটা ইনপুট ফিল্ড তো ইনপুট ফিল্ডটাকে আমরা মানে রিমুভ করে দেওয়ার জন্য কি করবো এলআইয়ের ইনার টেক্সটটাকে আমরা ইমটি করে দেবো ইমটি স্ট্রিং করে দেবো তাহলে এলআইয়ের ভিতরে আর কোনো কিছু থাকবে না দেন আমরা এলআইয়ের ভিতরে আবার ইনার টেক্সট সেট করে দেব এবং ইনার টেক্সট হিসেবে আমরা যে ইনপুট ফিল্ডের ভ্যালুটাকে আমরা ধরে রাখছিলাম সেই ইনপুট ফিল্ডের ভ্যালুটাকে সেট করে দেব তাহলে ওভারঅল আমাদের এখানে যে প্রসেসটা ঘটতেছে সেটা আমরা দেখতে পাবো তো এই ছিল কি আমাদের পুরো প্রসেসটা তো আমি জানি না কতটুকু বুঝতে পারছেন বাট আমি স্টেপ বাই স্টেপ বলার চেষ্টা করছি যদিও এগুলো থিওরিটিক্যালি বলে বোঝানো সম্ভব না এগুলো প্র্যাকটিক্যাল করে দেখার একটা বিষয় তো এগুলো ট্রাই করবেন করার তাহলে হবে তো যাই হোক এই ছিল গিয়ে আমাদের এই এই বিষয়টা তো আজকে আমরা মানে নতুন যে ফিচার গুলো সেগুলো অ্যাড করার ট্রাই করি ওকে তাহলে নতুন যে ফিচার গুলো আছে আমাদের তো দুইটা কেন ওপেন আছে আচ্ছা দেখি কোনটা কি এটা না এটা এটা নিয়ে আমি কাজ করতেছিলাম সো যে কাজটা করবো আমরা এখান থেকে অ্যাপ ডট জিএস এর মতো যাবো অ্যাপ ডট জিএস এ গিয়ে অ্যাপ ডট জিএস এ গিয়ে আমরা চেক করে দেখব যে এখানে আসলে আমাদের নেক্সট স্টেপটা আসলে কি হবে আমরা যে কাজটা করবো এখানে 
শুরুতে শুরুতে আমাদের যে বিষয়টা এখানে লক্ষণীয় একটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে আমাদের কিন্তু বাই ডিফল্ট এখানে কোনো ইভেন্ট সরি কোনো আইটেম কিন্তু থাকবে না মানে আমাদের এই স্টেবল এর মধ্যে স্ট্যাটিক ভাবে কোনো আইটেম সেট করা থাকবে না যেমন এখন বর্তমানে আমরা করে রাখছি আমরা এখানে ডিজাইনটা ঠিক মতো করার জন্য যে কাজটা করছিলাম যে আপনার যে এই স্টেবল এর মধ্যে যতগুলো আইটেম দেখাচ্ছে এখানে আমরা এই আইটেম গুলোকে স্ট্যাটিক ভাবে সেট করে রাখছিলাম তো আমরা এখানে কোনো আইটেম রাখবো না আইটেম গুলো আসবে কোথা থেকে যদি আমাদের ব্যাক ইন্ডে সার্ভারটা কানেক্টেড থাকে বা ব্যাক ইন্ড যদি থাকে সেক্ষেত্রে ডেটাবেস থেকে আসবে যেহেতু আমাদের এখন কোনো ডেটাবেস নাই তো আমরা ব্রাউজারের লোকাল স্টোরেজ অ্যাড করে রাখবো আর ওই লোকাল স্টোরেজ এর ডেটা যদি থাকে আর কি লোকাল স্টোরেজ যদি আমাদের আইটেম থাকে তবে সেই আইটেম গুলো এসে এখানে অ্যাড হবে আর যদি না থাকে তবে না থাকলে তো মানে এখানে অ্যাড হওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না তো যাই হোক আমরা স্ট্যাটিক ভাবে কোনো এখানে কন্টেন্ট রাখবো না আমরা এখানে একদম ইমটি রাখবো তো আপাতত একটা রাখতেছি যাতে করে আমরা বুঝতে পারি তার কারণ আমাদের এই স্ট্রাকচারটা আমাদের প্রয়োজন হবে আর এই এতটুকু কোড এতটুকু কোড আমরা কিন্তু জাবা স্ক্রিপ্ট এর মাধ্যমে অ্যাড করবো অবশ্যই এটা জাবা স্ক্রিপ্ট এর মাধ্যমে অ্যাড করতে হবে এটা মানে আমরা ডাইনামিক্যালি কোন একটা সিস্টেম অ্যাড করবো আর কি এই বিষয়টা আমরা জানি যে কিভাবে কি করতে হয় তো ওকে তো তাহলে এখন আমরা যে কাজটা করতে পারি আমাদের জয় ভাই কি যেন বলতেছেন আচ্ছা সমস্যা নেই তো এখন এখন আমাদের প্রথমেই যে কাজটা করতে হবে আমাদের এই এইচ টিম এল ফাইলটা যখনই আমরা মানে এই ইন্ডেক্স ডট এইচ টিম এল ফাইলটা যখনই লোড হবে ব্রাউজারে তখন কি করতে হবে আমাদের ব্রাউজারের যে ওন লোড ইভেন্ট আছে মানে যদি লোড হয়ে যায় তখন আমরা যে কাজটা করব এখানে আমাদের একটা ফাংশন থাকবে সেই ফাংশনটাকে কল করব একটা ফাংশনকে কল করব যে ফাংশন কি করবে যদি লোকাল স্টোরেজে কোনো ডেটা সেভ থাকে তবে সেই ডেটা গুলোকে কল করে নিয়ে আসবে লোকাল স্টোরেজ থেকে নিয়ে আসবে তো এই কাজটা আমরা আগে করব তো সেটা করার জন্য কি করবো অ্যাপ ডট জি স্টাইলে যাব গিয়ে এখানে যে কোডগুলো ছিল যেটা যেভাবে ছিল সেটা সেভাবে থাকবে আমরা জাস্ট নিচে একটা ফাংশন তৈরি করতে চাচ্ছি মানে একটা ইভেন্ট আমরা এখানে ট্রিগার করবো যখনই এই পেজটা লোড হবে তো জাবা স্ক্রিপ্টে মানে অন লোড একটা ইভেন্ট আছে যখন পেজ লোড হয় তখন একটা ইভেন্ট ঘটে আর কি সেটা একটা অনেক তো ইভেন্ট আছে তার মধ্যে অনলোড একটা ইভেন্ট তো আমরা এখানে যে কাজটা করতে পারি যে আমরা লোকাল স্টোরেজ থেকে যখনই ব্রাউজারে মানে অনলোড ইভেন্টটা ঘটবে তখন লোকাল স্টোরেজ থেকে ডেটাটা নিয়ে আসার জন্য একটা ফাংশন তৈরি করবো তাহলে আমরা বলতে পারি যে গেট গেট টাস্ক অন আমরা জানি যে এই ফাইলটা এমনিতেও এক্সিকিউট হবে তো কোনো কারণে যদি আমাদের ফাইলটা রেন্ডার হতে দেরি হয় আর আমাদের জাবা স্ক্রিপ্ট ফাইলটা যদি আগে রেন্ডার হয়ে যায় সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে ওই যে আইডি গুলো আছে না এখানে সেই আইডি গুলোকে আবার খুঁজে পাবে না তারপর ধরেন যে যদিও জাবা কল করব তো যে ফাংশনটা তৈরি করতে চাচ্ছি সেই ফাংশনের একটা ইভেন্ট আমরা দিচ্ছি যে অন লোড তো এটা মেবি এভাবে করে আমি বিষয়টা একটু ভুল করতেছি ডকুমেন্ট ডট ওন হ্যাঁ ডকুমেন্ট ডট অন লোড দিতে হবে তাহলে ডকুমেন্টটা লোড হওয়ার পরে আর কি তাহলে অন লোড তো এটা একটা ইভেন্ট আর আমরা জানি যে ইভেন্ট আমরা দুই ভাবে সেট করতে পারতাম তিন ভাবে অ্যাকচুয়ালি একটা ইনলাইনে করতে পারতাম আর একটা কিভাবে একটা হচ্ছে আমরা এখানে ডট দিয়ে অ্যাট ইভেন্ট লিসেনার দিয়ে ইভেন্ট অ্যাড করে যেতে পারতাম সো এই ডকুমেন্টেও আমরা কিন্তু ইভেন্ট সাইলে অ্যাড করতে পারি তো আমরা খুব ইজিয়েস্ট ভাবে এই কাজটা করার ট্রাই করবো তিনটা সিস্টেম আমরা শিখছিলাম তার মধ্যে দ্বিতীয় সিস্টেমটা আমরা অ্যাপ্লাই করতেছি আর কি তাহলে এখানে আমরা জাস্ট একটা ফাংশন তৈরি করতে পারি তো এই ফাংশনের মধ্যে আমাদের যদি ইভেন্টটা প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা এখান থেকে ইভেন্ট নিতে পারি তো আমরা ইভেন্ট অবজেক্টটাকে নিবো কারণটা কি সেটা একটু চেক করে দেখতে পারি আর এখানে ইটা কি আসলে পাচ্ছে না হয়তো আমরা একটু অন্য কিছু লক করে দেখি ভুল করছি আমি ওকে
তো তাহলে না এটা কাজ হচ্ছে না সেক্ষেত্রে আমাদের মেবি ইভেন্টটা এখানে নেওয়াই ভালো হইছে সো এখন যে কাজটা আমরা করব হ্যাঁ এখন আমরা যে কাজটা করব এখন এখান থেকে এই ডকুমেন্টটাকে যদি আমরা রিমুভ করে দেই সেক্ষেত্রে এক্সকিউজ মি একটু তাহলে এখানে আমি একটা কিছু একটা ভুল করছি এখানে মেবি ডকুমেন্ট হবে না এখানে অন্য কিছু হতে পারে যে আমাদের এখানে কি ডকুমেন্ট হবে নাকি উইন্ডো হবে দেখি উইন উইন্ডো ডট অনলোড এটা মেবি হতে পারে আমি কিছু তো একটা ভুল হচ্ছে আদারওয়াইজ এটা কাজ করতো একটু দেখি যে কি হচ্ছে এখন হ্যাঁ এবারে কাজ করছে তো এই যে উইন্ডোতে দিতে হবে এটা অ্যাকচুয়ালি তো উইন্ডোর মধ্যে এই অনলোড ইভেন্টটা কাজ করে অথবা আমরা যদি এই অনলোড ইভেন্টটাকে এই বডির মধ্যে সেট করি তাহলে কাজ করবে যে বডি আছে না বডি তো বডিতে দিলেও কিন্তু কাজ হয় মেবি আমরা একটু চেক করে দেখতে পারি যে এখানে যদি বলি উইন্ডো না ডিরেক্টলি আমরা যদি বলি ডকুমেন্ট উইন্ডোতে যে কাজ করতেছি সেটা আমরা দেখলাম দেন আমরা যদি বলি ডকুমেন্ট ডট বডি ডট অনলোড তো বডিটেও অনলোড মানে এটা কাজ করার কথা হ্যাঁ বডিতে দিলেও কাজ করবে তো বডিতে অথবা আমরা উইন্ডোতে দেবো তো এখন এই যে বডিতে আমরা দিছি এখানে একটা ইভেন্ট করছে এবং ইভেন্ট অবজেক্টটা আসছে এর মধ্যে আমরা প্রয়োজনীয় যা কিছু মানে দরকার আর কি সবকিছুই আছে তো যাই হোক একটা ইভেন্ট এখানে ঘটতেছে যখন আমাদের পেজটা লোড হচ্ছে মানে বডিটা যখন লোড হচ্ছে তখন আসতেছে আর কি বডির মধ্যে যা কিছু আছে যে এই ওই বডি এই বডির মধ্যে যত কন্টেন্ট আছে সবগুলো লোড হওয়ার পরে আমাদের ইভেন্টটা ট্রু হবে আদার ওইস হবে না এখানে যদি কোনো একটা ধরেন যে এই বডির ভিতরে কোথাও একটা আমরা আরেকটা স্ক্রিপ্ট দিচ্ছি স্ক্রিপ্ট দিয়ে এর মধ্যে বললে দিচ্ছি একটা অ্যালার্ট শো করতেছি তো আমরা জানি অ্যালার্ট যতক্ষণ না আমরা ওকে প্রেস করি ততক্ষণ অ্যালার্ট অ্যালার্ট আমার বানানি হচ্ছে না এ এল এজ অ্যালার্ট ওকে তো অ্যালার্টে একটা ওকে বাটন থাকে তো ওই ওকে বাটনে যতক্ষণ না আমরা প্রেস করি ততক্ষণ কিন্তু আমাদের ওই অ্যালার্টের কাজটা শেষ হয় না সো দেখেন অ্যালার্টের কাজ যতক্ষণ না শেষ হচ্ছে ততক্ষণ আমাদের ব্রাউজারে কোনো মানে এখানে আসতেছে না কিন্তু তার মানে আমাদের ইভেন্টটা এখনো ট্রু হচ্ছে না কেন হচ্ছে না তার কারণ আমাদের বডিটা এখনো এক্সিকিউট হয় নাই পুরোটা তো বডির কাজটা পুরোটা শেষ হওয়ার পরে এই ইভেন্টটা ঘটতেছে তো যাই হোক অনলোড ইভেন্টটা খুব একটা মানে এটা ব্যবহার করতে হয় না তারপরও জেনে রাখাটা প্রয়োজন ওকে তাহলে আমরা এখানে অনলোড ইভেন্টে আমরা একটা ফাংশন কল করব এবং এই ফাংশনের ভিতরে আমরা কি করব আমরা লোকাল স্টোরেজটা চেক করে দেখবো যে লোকাল স্টোরেজে আসলে কোনো ডেটা আছে কি না তো লোকাল স্টোরেজ আমাদের টাক্স লোকাল স্টোরেজে আসলে ডেটাটা কিভাবে থাকে সেটা আগে আমাদের বুঝতে হবে তো লোকাল স্টোরেজে যদি আমরা যাই এখান থেকে কোথায় যেতে হবে অ্যাপ্লিকেশনে তো অ্যাপ্লিকেশন এখানে এনে রাখলাম তো অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে যাওয়ার পরে লোকাল স্টোরেজে যাওয়ার পরে দেখেন এখানে ডেটাগুলো আসলে কিভাবে থাকে এ পাশে থাকে একটা কি মানে অনেকটা অবজেক্টের মতো বা একটা ভেরিয়েবলের মতো চিন্তা করতে পারেন যে এখানে আমরা যে মতো একটা ভেরিয়েবলের নাম থাকে তো ওই মতো এই ডেটাটার একটা কি থাকবে আপনি একাধিক ডেটা রাখলে রাখলে রাখতে পারবেন তো সেটা পরবর্তীতে আমরা জানবো তো এখন ধরেন যে এখানে আমরা চাচ্ছি যে যতগুলো টাস্ক আছে সবগুলো টাস্ক গুলো আমরা রাখবো তো সেই ক্ষেত্রে এখানে আমরা নাম দিতে পারি টাস্ক আর এই পাশে যে ডেটাগুলো থাকবে সেই ডেটাগুলো আসলে এই ফর্মেটে থাকবে ধরেন একটা অ্যারে থাকবে সেই অ্যারের মধ্যে আমাদের ফার্স্ট যে টাস্কটা থাকবে সেখানে কি আছে এখানে আইটেম ওয়ান তো আমরা এখানে বললাম যে আইটেম ওয়ান দেন এটা একটা মানে অ্যারের এলিমেন্ট হলো দেন আমরা নেক্সট যে আইটেমটা থাকবে সেটার যে ভ্যালুটা থাকবে সেই ভ্যালুটাকে লিখবো দেন আবার এটাকে এভাবে সেভ করে রাখবো তো সেক্ষেত্রে কি হবে আমাদের এখানে একটা কি থাকতেছে তাই না আর আর একটা ভ্যালু থাকতেছে ওই কি এর আন্ডারে তো এই যে লোকাল স্টোরেজটা এটাকে হ্যান্ডেল করার জন্য আমাদের একটা মানে উইন্ডো অবজেক্টের মধ্যে একটা এপিআই আছে আর কি সেই এপিআইটা আমরা কল করে এই কাজটা করবো তো সেক্ষেত্রে যে কাজটা করতে পারি এখানে আমরা একটা কনস্ট্যান্ট ডিক্লেয়ার করতেছি করে আমরা বলবো কি বলবো এখানে যে এগুলো আমরা কি পাবো অ্যাকচুয়ালি আমরা পাবো ধরেন যে টাক্স গুলোকে পাবো তাই না তো এখানে আমি নাম দিচ্ছি টাক্স দেন তো লোকাল স্টোরেজ থেকে অ্যাক্সেস করার জন্য আমরা উইন্ডো অবজেক্টের মধ্যে একটা প্রপার্টি আছে সেটা হচ্ছে লোকাল স্টোরেজ তো আমরা জানি উইন্ডো অবজেক্টের কোনো কিছু অ্যাক্সেস করতে হলে সামনে উইন্ডো লিখতে হয় না না লিখলেও সেটা ডিরেক্টলি উইন্ডোকে রেফার করে সো আমরা লোকাল স্টোরেজ ডট বেশ কিছু মেথড পাবেন এখানে একটা হচ্ছে ক্লিয়ার তো লোকাল স্টোরেজ যা কিছু আছে সব কিছু আপনি যদি ক্লিয়ার করতে চান সেক্ষেত্রে ক্লিয়ার মেথডটা আপনি কল করতে পারেন তারপর আছে একটা গেট আইটেম এটার মাধ্যমে আমরা এই যে কাজটা এখন করতে যাচ্ছি সেই কাজটা হবে যে আমরা আইটেমটাকে গেট করতে পারবো আর কি দিয়ে আমরা যতগুলো কি আছে সবগুলো মানে ওই যে কি দেখলাম না ওখানে কিগুলোকে পাবো আর কি দেন লেন্থ কতগু
তো এই এই দুইটা মানে মেথড আমাদের অনেকটা কাজে লাগবে আর কি যে গেট আইটেম এই গেট আইটেম আমরা কল করব দেন এখানে আমাদের জাস্ট কোন আইটেমটাকে পেতে চাচ্ছি সেই আইটেমটার নামটা বলে দিতে হবে তো আমাদের এখানে নামটা আমরা সেট করতে চাচ্ছি যে টাস্ক ওকে টাস্ক নামে আমরা কোনো ডেটা রাখতে চাচ্ছি সো এখানে তাহলে কি হবে আমাদের ডেটাটা আসবে এবং আমরা লোকাল স্টোরেজ কিন্তু ওয়ান কাইন্ড অফ ডেটা বেস সো সেখানে আমরা আমরা জাবা স্ক্রিপ্টের একদম কি বলে যে আপনার জাবা স্ক্রিপ্টের যে অবজেক্ট বা অ্যারে এগুলো কিন্তু স্টোর করতে পারবো না আমাদের ওখানে কোনো ডেটা স্টোর করতে হলে অবশ্যই সেটাকে স্ট্রিং আকারে স্টোর করতে হবে তো এখানে যাই আপনি স্টোর করেন না কেন সেটাকে স্ট্রিং আকারে করতে হবে সেটা যদি কোনো অবজেক্ট হয় তবে সেটাকে স্ট্রিংগিফাই করে নিতে হবে তো স্ট্রিংগিফাই করার জন্য যে শোনের একটা মেথড আছে সেই মেথড দিয়ে আমরা স্ট্রিংগিফাই করতে পারি তো আমরা তাহলে যে ডেটাটা পাবো লোকাল স্টোরেজ থেকে তো আমরা জানি লোকাল স্টোরেজ ডেটাটা থাকে স্ট্রিং আকারে তো যদি একটা অবজেক্টকে স্ট্রিং বানানো হয় তবে সেটা কি হয় জেসনে কনভার্ট হয়ে যায় তাই না তো জেসন জেসনটাকে আমরা যদি আবার জাবা স্ক্রিপ্টের অবজেক্টে কনভার্ট করতে চাই সেক্ষেত্রে কি করতে হবে অবজেক্ট বা কোনো একটা অ্যারেতে কনভার্ট করতে চাই তবে আমাদের ওই জেসন মেথডটা জেসন অবজেক্টের যে একটা মেথড আছে পার্স এই পার্সটাকে কল করতে হয় তো এগুলো আমরা এর আগেও কাজ করছিলাম তারপরেও কারো যদি প্রবলেম থাকে তবে একটু দেখে নেবেন বিষয়গুলো তো আমরা কি করতেছি যে ডেটাটা পাবো অ্যাকচুয়ালি সেই ডেটাটাকে আমরা পার্স করে ফেলতেছি তাহলে আমরা কি টাইপের ডেটা স্টোর করতে চাচ্ছিলাম আমরা একটা অ্যারে স্টোর করতে চাচ্ছিলাম যেটাকে আগে স্ট্রিংগিফাই করে নেব স্টোর করার সময় স্ট্রিংগিফাই করে অ্যাড করব তারপর যখন আমরা গেট করতেছি এখানে তখন অবশ্যই স্ট্রিংগিফাই আকারে পাবো ডেটাটাকে একটা অবজেক্ট বাট অবজেক্ট বা একটা অ্যারে সেই অ্যারেটা স্ট্রিংগিফাই হয়ে থাকবে সেটাকে আবার আমরা পার্স করে আবারও অ্যারেটে কনভার্ট করে নেব এই কাজটা আমরা করতেছি তাহলে যদি ডেটা থাকে তবে আমরা ডেটাটাকে নিব যদি না থাকে তাহলে নিব না এবং এখানে একটা আমরা একটা কাজ করবো আর কি আসলে বিষয়টা এই মতো হবে না তো আমরা প্রথমত এখানে চেক করব যে ডেটাটা অ্যাকচুয়ালি আছে কি না সেই বিষয়টা আমাদের চেক করতে হবে সেক্ষেত্রে যে কাজটা করতে পারি এখানে আমরা বলতে পারি যে ডেটা ওকে ডেটা ডেটা নাম দিলাম এটা দেন আমরা এখানে চেক করে দেখবো যে আসলে ডেটাটা আছে কিনা যদি ডেটা থাকে এই নামে টাক্স নামের কিছু যদি থাকে সেটা আমরা কিন্তু পাবো আমরা একটু কন্ট্রোল লক করে দেখতে পারি যেখানে একটু লক করলাম যে ডেটা দিচ্ছি তো সেক্ষেত্রে এখন কিন্তু লোকাল স্টোরেজ খালি এখন কিন্তু কিছুই নাই আর এই নামে তো কোনো কিছু নাই সো আমরা এখন কি রেজাল্ট পাবো নাল পাবো এক্ষেত্রে যদি কোনো কিছু না থাকে যে দেখেন এখন বর্তমানে লোকাল স্টোরেজে কিছু নাই দেন আমরা যদি এই পেজটা রিলোড শেষ হয় তাহলে দেখেন কি হচ্ছে নাল আসতেছে কিন্তু যদি আমাদের এখানে কোনো কিছু থাকতো ওই নামে যে নামটা আমরা ওখানে সেট করে রাখছি আর কি টাক্স নামে কিছু যদি থাকতো সেক্ষেত্রে এখনো কিন্তু কিছু নাই কিন্তু কি কিটা আছে শুধুমাত্র সেক্ষেত্রে কি বলে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে বলতেছে যে সোন পার্টস এটা কাজ করতেছে না মেবি এখানে যে কোনো ভ্যালু নেই সেই জন্য মতো হচ্ছে তো আমরা একটু ভ্যালু দিয়ে চেক করতে পারি আসলে কি সমস্যা ওর এখানে একটা ভ্যালু দিতে পারি কই যেন গেল ও এই অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে ওকে এখানে আমরা একটা ভ্যালু দিচ্ছি যে একটা ভ্যালু অ্যাড করে দিচ্ছি যদিও এটা এভাবে অ্যাড করাটা মানে নিয়ম না তারপর আমরা একটু অ্যাড করে দেখি যে আসলে এবারে আমরা কি আউটপুট পাচ্ছি যদিও এখানে পার্স করতে গিয়ে পার্স করতে পারবো না তার কারণ ওইটা কিন্তু কোনো জেসন ফর্মেটে আমরা ডেটাটাকে এখানে দেই নেই আমরা একটা নর্মাল স্ট্রিং দিচ্ছি তো স্ট্রিংকে আবার কত আবার মানে পার্স করবে তো অলরেডি পার্স হয়ে আছে তো আমরা যদি কোনো একটা ডেটাকে পার্স করে বা স্ট্রিংগিফাই করে দেন ওখানে অ্যাড করি তাহলে সঠিক আউটপুটটা পাবো ধরেন যে এখানে আমরা ভেরিয়েবল দিচ্ছি দিয়ে এখানে জাস্ট কিছুই না জাস্ট একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করতেছি অবজেক্ট এই একটা অবজেক্ট দিলাম দেন আমরা ওই যে সোনের যে পার্স মেথডটা আছে সেটাকে কল করতে পারি যে এস ওয়ান যে সোন ডট পার্স না স্ট্রিংগিফাই অ্যাকচুয়ালি মানে স্ট্রিংগিফাই করে আমরা এটাকে ওখানে স্টোর করতে চাচ্ছি আমরা আসলে দেখতে চাচ্ছি যে আসলে কি আসে তো দেখেন এটা কিন্তু একটা জেসন ফরমেটের একটা অবজেক্ট সো এই জেসন ফরমেটের ডেটাটাকে আমরা কপি করে নিয়ে গিয়ে কোথায় রাখতেছি এখানে দিচ্ছি সেক্ষেত্রে দেখেন এই টাক্সের মধ্যে কিন্তু একটা ডেটা আছে তো যদি ডেটা থাকে তাহলে আসলে আমরা কি পাবো হ্যাঁ ডেটা আমরা এখানে সেট করলাম দেন এই পেজটাকে আরেকবার রিলোড করতেছি আর আমরা কনসোলে গিয়ে ওয়েট করি যে কি আসে তারপর আমাদের বলতেছে যে এখানে আনএক্সপেক্টেড তো ক্যান আচ্ছা এখানে কিছু একটা আমরা এত মিস্টেক করছি নইলে মতো করতো না তো এইখানে যে বিষয়টা করতেছে জেসন ডট পার্স করতেছি আর এখান থেকে আসলে পার্স করার আগে আমরা চেক করে দেখি যে এখানে কোনো ডেটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের দিচ্ছে কিনা তাহলে বুঝতে পারবো ওকে লোকাল স্টোরেজ ডট গেট আইটেম দেন টাস্ক হ্যাঁ সব কিছু ঠিক আছে আচ্
তো এখন এই ডেটাটাকে যদি আমরা ধরেন যে পার্স করি তো পার্স আমরা এখন করব না পার্স করলে আমরা জানি যে এটা যে এখানে পার্স করে যদি প্রিন্ট করি তাহলে এখন বর্তমানে স্ট্রিং আকারে দেখাচ্ছিল কিছুক্ষণ আগে তো এখানে জে সোন ডট পি এ আর এস সি পার্স ওকে এর ভিতরে আমরা ডেটাটাকে দিয়ে দিচ্ছি তো সেক্ষেত্রে দেখেন তারপরও বলতেছে এখানে কি জেসন কি বলছে এখানে সিনটেক্স এরর আনএক্সপেক্টেড টোকেন ইন জেসন অ্যাট পজিশন জিরো অনলোড তো অনলোডে কি কাজ করবে না নাকি বলতেছে তো হওয়ার কথা না আচ্ছা একটু আমরা দেখি আরেকবার ভালোভাবে তো জেসন ডট পার্স পার্স যখন করতেছি তখন এই কাজ করতেছে না কাজ করার তো কোনো রিজন দেখতেছি না হ্যাঁ আচ্ছা এটাকে ডকুমেন্টের ভেতরে এটাকে লিখতেছি সেই জন্য কি দেখি ওরা ডিরেক্টলি ফাংশনটাকে কল করে দেখি কি হচ্ছে সেম এরোর দিচ্ছে এখানে অ্যাকচুয়ালি এরোরটা কেন দিচ্ছে সেটা একটু ডিটেক্ট করতে হবে এখানে কি বলছে যে সিনট্যাক্স এরোর দেন আমরা যদি এই সেম কাজটা কনসোল থেকে করা ট্রাই করি তাহলে আমাদের কোনো প্রবলেম হচ্ছে কিনা সেটা একটু দেখার চেষ্টা করবো আমরা তাহলে একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম করে এর মধ্যে আমরা কি করতেছি ওই লোকাল স্টোরেজ লোকাল স্টোরেজ ডট গেট আইটেম দিয়ে আইটেমটার নাম আমরা বলে দেবো এটা হচ্ছে গিয়ে টাস্ক ওকে দেন আমরা দেখি যে এখানে কি আসতেছে তাহলে এক্স এর ভিতরে আমরা কিন্তু এই ডেটাটাকে পাচ্ছি দেন যে ডেটাটা আমরা পেলাম সেটাকে যদি আমরা পার্স করি যে জেসন ডট পার্স দিয়ে এখানে এক্সটাকে আমরা পার্স করতে চাচ্ছি হ্যাঁ এখানে আমরা একটা প্রবলেম কিন্তু পাচ্ছি মেবি আমাদের এখানে যে ডেটাটা আমরা ইনসার্ট করতে করছিলাম তার মধ্যে একটা ভুল আছে এখানে দেখেন যে এখানে কিছু তো একটা প্রবলেম হইছেই তো প্রবলেমটা কি অ্যাকচুয়ালি সেটা তো বোঝা যাচ্ছে না মেবি এই ভ্যালুটা একটু আমাদের ইনসার্ট করতে ভুল হয়েছে আর কি তো আচ্ছা আমরা এটাকে যখন ইনসার্ট করব এইভাবে ম্যানুয়ালি ইনসার্ট না করে আমরা একটু এর মাধ্যমে ইনসার্ট করার ট্রাই করি ধরেন যে এখানে আমরা বলতেছি যে লোকাল স্টোরেজ ডট ক্লিয়ার কল করে আমরা সব কিছু ক্লিয়ার করে দিচ্ছি আপাতত তাহলে লোকাল স্টোরেজ আমরা কোনো কিছু দেখবো না হ্যাঁ সব কিছু ক্লিয়ার হয়ে গেছে দেন কিছু একটা আমরা যদি অ্যাড করতে চাই এখন এখানে একদম জাভা স্ক্রিপ্টের বিল্ট ইন মেথডের সাহায্যে আমরা অ্যাড করবো তো লোকাল স্টোরেজ ডট আমাদের সেট আইটেম নামের একটা মেথড আছে এই আইটেম মেথডের মধ্যে আমাদের প্রথমত আগে বলে দিতে হয় যে আসলে আমরা কোন কিটাকে ইনসার্ট করতে চাচ্ছি দেন ভ্যালুটা বলে দিতে হয় তো আমরা এখানে যদি বলি জে সোন জে এস ওয়েন জে সোন ডট আমরা স্ট্রিংগিফাই করে একটা স্ট্রিং আকারে একটা অবজেক্টকে এখানে স্টোর করতে চাচ্ছি সো এই প্যারামিটারের মধ্যে আমরা একটা অবজেক্ট দিয়ে দেবো সেক্ষেত্রে সেই অবজেক্ট বা একটা অ্যারে যে কোনো কিছু একটা দিয়ে সেটাকে স্ট্রিংগিফাই করতে চাচ্ছি তাহলে এর ভিতরে ধরেন যে বেশ কিছু এলিমেন্ট আছে তো এ তারপর আছে বি ওকে দেন এটাকে যদি আমরা স্টোর করি এবারে দেখি তো আমাদের ডেটাটা আসলে কি ফর্মেটে আসছে এই যে এবারে কিন্তু ঠিকঠাক মতো আসছে এবং এখানে দেখাচ্ছে আইটেমটা ইভেন আমরা যদি একটা ধরেন যে এখানে যে বিষয়টা আমরা আরেকবার ক্লিয়ার করে নিচ্ছি তো ক্লিয়ার করার পরে এর আগে যে কাজটা করছিলাম এখানে একটা অবজেক্ট দিয়েছিলাম তো অবজেক্ট দিলে কি অবজেক্ট স্টোর হবে না অবজেক্ট তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্টোর হওয়ার কথা তো এ ইকুয়াল আমরা ধরেন যে টেন দিলাম এখানে হ্যাঁ এবারে চেক করে দেখি তো আসলে ইনচার্ট কিভাবে হলো হ্যাঁ এবারে কিন্তু দেখেন এটা সুন্দরভাবে ইনসার্ট হয়েছে এর আগে এর দুই পাশে দুইটা আপনাদের মনে আছে কিনা জানি না ভিডিওটা ভালোভাবে দেখলে বুঝতে পারবেন যে এর দুই পাশে দুইটা আবার কোটেশান ছিল তো সেই জন্য প্রবলেমটা হচ্ছিল অনেকটা মানে এরকম ছিল এ পাশে একটা কোটেশান এ পাশে একটা কোটেশান ছিল আমরা ম্যানুয়ালি এটাকে কনভার্ট করতে গিয়ে তখন একটা ভুল করে ফেলছিলাম তো এইরকমটা ছিল এখন কিন্তু আমরা যদি আবারও এই ডেটাটাকে গেট করতে চাই তাহলে কিন্তু আবার অ্যারোটটা খাবো তার কারণটা হচ্ছে আমরা যে ডেটাটা দিছিলাম সেটা আসলে সঠিক ফর্মেটে যে সোনা আকারে ছিল না আর সেই জন্যই ঝামেলাটা করতেছিল তো 
যাই হোক আমরা জাস্ট এখানে একটা ডেটা স্টোর করতে চাচ্ছিলাম স্টোর করার জন্য আমরা ওই অ্যারেটাকে স্টোর করব তো এই অ্যারেটাকে ধরেন যে স্টোর করে ফেললাম তো অ্যারেটা স্টোর করা থাকলে আমরা যে ফাংশনটা তৈরি করেছিলাম সেই ফাংশন আমাদের কি আউটপুট দিত এখানে বিষয়টা এই মতো হবে না আমরা একটু কন্ট্রোল জেড দিয়ে আগের ফরম্যাটে ব্যাক যাই হ্যাঁ এখানে তাহলে এই জায়গাতে যদি আমরা পার্স করি তাহলে অ্যারেটাকে আমরা পাবো কনসোলে হ্যাঁ এই যে দেখেন অ্যারেটা কিন্তু আসতেছে আর যদি না থাকে লোকাল স্টোরেজ যদি কোনো কিছু না থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কি পাবো নাল পাবো তো এই বিষয়টা আমরা একটু চেক করব কিভাবে চেক করব আমরা এখানে একটা ইফ কন্ডিশন দিব যে ওই ডেটাটাকে চেক করবো যদি ডেটা থাকে তো ডেটা ডেটা যদি থাকে মানে যদি ডেটা থাকে তাহলে তো এখানে একটা অ্যারে আমরা পাচ্ছি সেক্ষেত্রে অ্যারে কিন্তু ট্রুতি ভ্যালু তার মানে এই কন্ডিশনটা তখন ট্রু হবে আর যদি কোনো ডেটা না থাকে তাহলে এই ডেটার ভ্যালু কি পাবো নাল পাবো নাল কিন্তু ফলসি ভ্যালু তো আমরা এখানে যদি ডেটা থাকে তাহলে কি করতে চাচ্ছি ডেটা যদি থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে একটা লেট ভেরিয়েবল থাকবে আর এখানে আমরা বলবো যে টাস্ক এখানে যতগুলো টাস্ক থাকবে সেই টাস্ক গুলোকে এর মধ্যে স্টোর করব তো যে টাস্ক গুলো কিন্তু আমরা এভাবে জেসন ডট পার্স করে ওই ডেটাটাকে পার্স করলে আমরা কিন্তু টাস্ক এর যে অ্যারেটা সেই অ্যারেটা কিন্তু পাবো তো সেই অ্যারেটাকে এই টাস্ক এর মধ্যে আমরা স্টোর করব ওকে আর ইলসে গিয়ে কি করবো আমরা যদি ডেটাটা না পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে আমরা যে কাজটা করব এই টাস্কের মধ্যে জাস্ট একটা ইমটি অ্যারে আমরা স্টোর করে দেব এই কাজটা করব যাতে করে এখানে তাহলে এই ফাংশনটা যে ফাংশনটা আমরা এখানে ইয়ে করতেছি আর কি অ্যাকচুয়ালি বিষয়টা আসলে আমি মেবি এখানে একটা ভুল করলাম যে অন লোডে এখানে এই কাজটা করা যেত না অন লোডে অনলোডে আমরা এই কাজটা আরো বেশ কয়েক জায়গায় আমাদের করতে হবে এভাবে ডেটাটা নেওয়ার কাজটা আমাদের বেশ কয়েক জায়গায় করতে হবে সো এই ডেটাটাকে লোকাল স্টোরেজ থেকে নিয়ে আসার কাজটা আমাদের আরো বেশ কয়েক জায়গায় করতে হবে যখন ডিলিট করব তখনও করতে হবে যখন এডিট করব তখনও করতে হবে মানে যে কোনো সময় আমাদের মানে এই ডেটাগুলোকে টাস্ক করতে গেলেই ডেটাগুলোকে আগে লোকাল স্টোরেজ থেকে ফাইন্ড করে নিয়ে আসতে হবে তো এই কাজটা যেহেতু বারবার করতে হবে তাহলে এই কাজটার জন্য আমরা একটা ফাংশন ক্রিয়েট করে রাখতে পারি তাহলে বিষয়টা অনেকটা ইফেক্টিভ হবে পরবর্তীতে আমাদের কোড রিপিট করতে হবে না তো তো এখানে আমরা যে কাজটা করতে পারি এখানে আমরা ধরেন যে একটা ফাংশন তৈরি করতেছি ফাংশনের নাম দিতে পারি আমরা যে গেট গেট টাস্ক ফ্রম লোকাল স্টোরেজ যদি এত বড় নাম দেওয়াটা ঠিক না আমরা ছোট নাম দেওয়ার চেষ্টা করবো তারপরও নামটা এখন জাস্ট বোঝার জন্য দিচ্ছি আর কি তো এখানে তাহলে কি হবে আমরা এখান থেকে প্রথমত টাকটাকে খুঁজে বের করতেছি দেন সেটাকে চেক করতেছি যে এটা আসলে আছে কি না যদি থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব যদি থাকে তবে টাক মানে কোনো কিছু যদি থাকে তবে সেই ডেটারটাকে আমরা পার্স করে এই টাস্কের মধ্যে স্টোর করতেছি আর যদি না থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব জাস্ট একটা ইমটিআর স্টোর করব তারপর এই টাস্কটাকে ফাইনালি আমরা রিটার্ন করে দেবো তো এই লাইনটাকে আমরা উপরে রাখতে পারি আর ওই লাইনটাকে নিচে রাখতে পারি তাহলে বিষয়টা অনেকটা সুন্দর দেখাবে এবং ফাইনালি আমরা কি করব এই ফাংশনের ভিতর থেকে এই যে টাস্কটা পাওয়া যাচ্ছে আর কি সেটাকে রিটার্ন করে দেবো না পেলে একটা জাস্ট সিম্পলি একটা মানে ইমটি অ্যারে রিটার্ন হবে ওকে তাহলে এই হলো আমাদের গেট ফাংশনটা এই ফাংশনটা কল করলে লোকাল স্টোরেজে কোনো কিছু থাকলে সেটাকে আমরা পাবো আর যদি না থাকে তাহলে আমরা পাবো না তো এই ফাংশনটা কখন কল হবে যখন আমাদের বডিটা এক্সিকিউট হবে তখনই কল হবে ওকে কল হলো দেন কল হলেই কিন্তু আমরা এই এই ডেটা ডেটাগুলো কিন্তু পাবো তো ডেটাগুলোকে আমরা পেয়ে কি করব দেন এটাকে একটা ভেরিয়েবল এক্সটোর করবো তার কারণ আমাদের এই ডেটাটা নিয়ে কাজ করতে হবে যে ডেটাটা পাচ্ছে এটাকে ইউআই আবার শো করাতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা এখানে একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করি সিও এন এস টি কনস্ট আমরা কি বলবো এগুলো হচ্ছে আমাদের টাস্ক ওকে তো এই ফাংশনের মধ্যে টাস্ক আছে ওই ফাংশনের মধ্যে টাস্ক আছে সমস্যা নাই তার কারণ আমরা জানি যে প্রত্যেকটা ফাংশন একটা করে স্কোপ ক্রিয়েট করে সো একই একই নামে একাধিক ভেরিয়েবল এখানে ক্রিয়েট করা হলেও প্রত্যেকটা ভেরিয়েবলের কে আপনার স্কোপটা কিন্তু আলাদা হচ্ছে তার কারণ ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফাংশনের মধ্যে এগুলো থাকতেছে ওকে তো তাহলে আমরা এখানে টাস্ক টাস্কটা পাচ্ছি টাস্কের মধ্যে যত ভ্যালু থাকতেছে সেগুলোকে আমরা পাবো দেন আমরা এই ভ্যালুটা দিয়ে কি করব এই ভ্যালুটা দিয়ে একটা ফাংশন তৈরি করা থাকবে আমাদের ওই ফাংশনটাকে কল করব যে ফাংশনটার কাজ হচ্ছে গিয়ে যে ডেটাগুলো আমরা পাচ্ছি আর কি একটা অ্যারে আকারে সেই ডেটাগুলোকে ইউআইতে শো করানো 
তো সেজন্য আমরা একটা ফাংশন তৈরি করতে পারি তাহলে এই এই ফাংশনটা কি হবে যখন আমাদের মানে ডেটাটা লোড হবে তখন এই ফাংশনটা কল হবে আর এই ফাংশন আবার কি করবে এখানে এই ফাংশনটাকে কল করবে আমি কোনো কমেন্ট করতেছি না তার কারণ কমেন্ট করার অ্যাকচুয়ালি প্রয়োজন হবে না ফাংশনের নেমগুলাই এখানে আপনার যে নেম আমরা লিখছি না সেই নেম দেখে বোঝা যাবে আসলে কি কাজ করে ওকে তারপর আমরা কি করব এখানে ইউআই তে আমাদের যে ডেটা গুলো পাবো আর কি যে যে আইটেম এর ভ্যালু গুলোকে পাবো সেগুলোকে আমরা মানে ইউআই তে রেন্ডার করব তাহলে আমরা বলবো যে রেন্ডারিং দা টাস্ক অন দা ইউআই ওকে তাহলে ইউআই তে আমরা डिसप्लेना शो कर कल हो तक आर्गुमेंट हिसाब से प्रयोजन से क्षेत्र में कथा कल करब जख बडी लोड हो तक प्रथम लोकल स्टोरेज डेटा गो आसन कल हो लाइनिंग लोकल स्टोरेज डेटा प्रिंट करते मैंने की हमें देखें जखनी बडी ट लोड हम ये फांगशन एक्सिक्यूट हमशन की करते फांगशन के कल करते फांगशन जो फांगशन मध्यम डेटा गो के लोकल स्टोरेज नहीं आसते तो ये फांगशन डेटा गो रिटार्न करते रिटार्न भैलू टास्क मध्य रखते दें से भैलू टाइम अन्न एक फांगशन आर्गुमेंट हिसाब से पास कर दीची प्रत्येक अवश्य गतकाल बुजन तो जिसमेंटेंटे डिप डट 
ক্লাস লিস্ট না অ্যাকচুয়ালি আমরা ক্লাস নেমের সাহায্য করব তাহলে খুব ইজিলি করতে পারব তাহলে ক্লাস নেম ইকুয়াল কি করব আইটেম এখানে ক্লাসের নামটা হচ্ছে আইটেম তাহলে এই যে আমরা আইটেম এখানে লিখলাম দেন দেন কি করতে হবে আমাদের দেন এটার ইনার এইস টেবিল সেট করতে হবে তো এর ইনার এইস টেবিল এই যে ডিপ এই ডিপের ইনার এইস টেবিল কি এই সবগুলো হচ্ছে ডিপের ইনার এইস টেবিল তাহলে এইগুলোকে আমরা কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করতেছি করে এই আইটেমটা যেটা বানালাম আমরা এই আইটেমের ইনার এইস টেবিল সেট করব অবশ্যই ইনার টেক্সট দিবেন না দিলে কাজ করবে না তার কারণ হচ্ছে এখানে আমরা এইস টেবিল মানে সেট করতে চাচ্ছি এর ভিতরে সো ইনার এইস টেবিল লিখতে হবে তো অবশ্যই ব্যাকটিক দিয়ে লিখতে হবে তার কারণ এর ভিতরে একটা অংশ আমাদের ডাইনামিক থাকবে আর হ্যাঁ এখানে অনেকেই এই এটা ইউজ করতে গিয়ে প্রবলেমে পড়তেছেন তার কারণ আমাদের এই ফরমেটিংটা এভাবে ফরমেট করে দিচ্ছে আপনাদের হচ্ছে কিনা জানি না বাট আমার এখানে এই টাইপের একটা ফরমেটিং এর একটা ঝামেলা আমি পড়তেছি মাঝে মাঝে মানে মাঝে মাঝে বলতে গেলে সবসময় আর কি তো এটা একটু সিনসিয়ারলি করা ট্রাই করবেন আদারওয়াইজ কাজ করবে না ওকে এটাকে আমি সুন্দরভাবে একটু ফরমেট করে নিলাম আর আমি এই অংশটাকে একদম শেষে রাখতেছি ওকে তাহলে আমাদের কি করতে হবে জাস্ট এতটুকু টেক্সট আমাদের ডাইনামিক হবে তো এই ডাইনামিক এই টেক্সট আমরা কই পাবো তাহলে এগুলোর আমাদের আর প্রয়োজন হচ্ছে না এতটুকু আমি ডিলিট করে দিচ্ছি ওকে তো আমরা একটা পুরো ডিপ বানাচ্ছি যে ডিপের একটা আইডি থাকতেছে আইটেম তার ভিতরে ইনার টেক্সট হিসাবে যা কিছু প্রয়োজন সব কিছু আমরা দিচ্ছি দেন এই অংশটা আমাদের শুধুমাত্র চেঞ্জ হবে তো এই অংশটা চেঞ্জ হবে ঠিক আছে আমাদের এখানে ধরেন যে এই টাস্কের মধ্যে কি থাকতেছে এই টাস্কের মধ্যে একটা অ্যারে থাকতেছে এবং অ্যারের মধ্যে প্রত্যেকটা আইটেম থাকতেছে তাহলে ওই অ্যারেটাকে আমরা লুক করবো করে ওই অ্যারের যে প্রত্যেকটা এলিমেন্ট থাকবে এলিমেন্টগুলোর মানে টেক্সট যে কন্টেন্টটা থাকবে আর কি এলিমেন্টগুলো অবশ্যই এক একটা টেক্সট হবে তো ওই টেক্সটগুলো আমি ডাইনামিক্যালি এই যে এখানে বসাবো আর কি এই টাইপের একটা কাজ করতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি আমরা এখানে প্রথমে আগে লুপ করে নেব লুপের ভিতরে এই কাজটা হবে আমাদের সেক্ষেত্রে হুম এই কাজটা আমরা লুপ করার জন্য যেহেতু একটা অ্যারে সো আমরা ফর অফ লুপটা চালাতে পারি এখানে তাই না টাস্ক ডট ফর সরি ফর ইস ফর অফ কেন আমরা কি পাবো এই টাস্কের মধ্যে এই যে টাস্ক এই টাস্কের মধ্যে আমি ই না দিয়ে এখানে দিব যে টাস্ক ওকে মানে প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল টাস্ক কিন্তু আমরা এখানে পাবো শুধু অ্যারো ফাং সরি ফর অফ বা ফর লুপ ইউজ করলে বিষয়টা আরো মানে ক্লিয়ার হতো হয়তো বা অনেকে ফর ইস নিয়ে কাজ করে অভ্যস্ত না তো যাই হোক এখানে তেমন কিছু হচ্ছে না এই টাস্কের মধ্যে একটা অ্যারে থাকতেছে আর এই অ্যারের প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে এখানে লুপ করা হচ্ছে লুপ করে কি করা হচ্ছে লুপ করার পরে আমাদের এখানে এক প্রত্যেকটা আইটেমকে এই ফাংশনের এলিমেন্টের মধ্যে আমরা মানে এই টাস্কের মধ্যে আমরা পাচ্ছি আর এখানে অবশ্যই অ্যারো দিতে হবে তাহলে আমরা কি পাবো যতবার লুপ হবে যতগুলো আইটেম থাকবে প্রত্যেকটা আইটেমকে আমরা পাবো আর প্রত্যেকটা অ্যারের আইটেম বা এলিমেন্ট হচ্ছে এক একটা টেক্সট এবং সেই টেক্সটাকে আমাদের রেন্ডার করতে হবে কোথায় এখানে তাহলে এই অংশটা পুরোটা আমাদের ডাইনামিক হবে এটাকে যদি কন্ট্রোল এক্স দিয়ে কাট করে এর মধ্যে পেস্ট করে দেয় দিলেই আমাদের কাজ মানে মোটামুটি শেষ আমাদের জাস্ট এই অংশটাকে ডাইনামিক করতে হবে এই ডাইনামিক অংশটা কই পাবো আমরা এখানে টাস্কের ভিতরে আমরা জানি ওই অ্যারের মধ্যে কি থাকবে প্রত্যেকটা আইটেম থাকবে তাই না প্রত্যেকটা আইটেমের যে টেক্সটা সেই টেক্সটা থাকবে সেই টেক্সটাকে আমরা ডাইনামিক্যালি এখানে প্রিন্ট করতে চাচ্ছি তাহলে এই অ্যারের মধ্যে সবগুলো টেক্সট থাকবে টেক্সটগুলোকে একটা একটা করে আমরা এখানে এই লুপ করে ধরতেছি দেন সেটাকে প্রিন্ট করবো এখানে দেখেন আমরা একটা আইটেম ক্রিয়েট করে ফেলছি এখন এই আইটেম মানে হচ্ছে একটা ডিপ যে ডিপটা আমরা দেখতেছিলাম এখন এই ডিপটাকে কার মধ্যে অ্যাপেন্ড করতে হবে এর মধ্যে এর মধ্যে মানে চাইল্ড হিসেবে অ্যাপেন্ড করে দিতে হবে সেই কাজটা আমরা করব আর তার জন্য কি নামে যেন এটা সিলেক্ট করা ছিল আমি ঠিক ভুলে গেছি মনে নাই তো আমরা একদম উইকলি উপরে যেতে পারি গিয়ে দেখে নিতে পারি যেটা হচ্ছে টাক্স লিস্ট ওকে দেন অল্টার পেস করে আমরা যদি স্ক্রল করি তাহলে খুব দ্রুত স্ক্রল হয় বিষয়টা হয়তো অনেকে জানা নেই তো এখানে দেখেন কি করতে হবে এই লুপের ভিতরে কিন্তু লুপের বডি এখান থেকে শুরু হয়েছে এখানে শেষ হয়েছে তো লুপের ভিতরেই আমাদের প্রত্যেকটা আইটেমকে তৈরি করে দেন 
এই টাস্ক লিস্টের মধ্যে অ্যাপেন্ড করে দিতে হবে অ্যাপেন্ড চাইল্ড করব আমরা কি যেন করতে হবে এখানে আমাদের ওই আইটেমটাকে অ্যাপেন্ড করে দিতে হবে ওকে তাহলে এখন যদি আমরা একটু আমাদের ইউআই তে যাই তো ইউআই তে গেলে তেমন কিছু দেখতে পাবো না আনএক্সপেক্টেড কোন আউটপুট হয়তো আমরা পাবো তার কারণ আমাদের লোকাল স্টোরেজে আমাদের তেমন কোনো ডেটা নাই তো এটা ঠিক মতো কাজ করেছে না আমাদের লাইভ সার্ভারটা কাজ করতেছে না আমরা লাইভ সার্ভারটাকে আরেকবার রান করতে পারি এখান থেকে লাইভ সার্ভার ওকে হ্যাঁ এই যে দুইটা কিন্তু আসতে তাই না আমরা এ এবং বি এই দুইটা রাখছিলাম আমাদের লোকাল স্টোরেজে চেক করে দেখি যে এ বি আছে কিনা লোকাল স্টোরেজ এই যে এ এবং বি দুইটা কিন্তু ইলিমেন্ট হিসেবে এখানে ছিল সেই জন্য দেখাচ্ছে আমরা যদি আরেকটা রাখি এখানে কমা দিয়ে ধরেন বললাম যে সি তাহলে এবারে এ বি সি সব কিছু কিন্তু দেখাবে একবার রিলোড করেন লোকাল স্টোরেজ থেকে নিয়ে নেবে এটা তাহলে আমাদের দুইটা কাজ শেষ হলো এক হচ্ছে লোকাল স্টোরেজ মানে লোকাল স্টোরেজ থেকে ডেটাটাকে নিয়ে আসা আর কি যদিও অ্যাকচুয়ালি এখানে দুইটা বললে ভুল হবে জাস্ট একটা কাজ আমরা কমপ্লিট করলাম আপাতত তো এখন এখানে কিন্তু সব কিছু আপনি করতে পারবেন এই ডেটাগুলোর সাথে বাট এখানে যদি আপনি চেঞ্জ করে দেন চেঞ্জ করার পরে সেটাকে আবার এখানে চেঞ্জ করার পরে যদি রিলোড দেন তাহলে আবার যা যা ছিল তাই হয়ে যাবে তার কারণ হচ্ছে চেঞ্জ করার পরে কিন্তু আমরা এটাকে আপডেট করতেছি না লোকাল স্টোরেজ আপডেট করতেছি না ভাই এটা এখনো বুঝতেছি না কোনটা ভাই বুঝতেছেন না ফাইম ভাই কোনটার বিষয়টা বুঝতেছেন না আচ্ছা এটা একটু মানে বুঝতে সমস্যা হতে পারে মানে এখনো বিষয়টা ক্লিয়ার হবে না পুরোপুরি করলে দেন একটা বিষয় আরেকটা বিষয়ের সাথে রিলেটেড তো আমরা যে কাজটা করলাম আমাদের ডেটাটা দেখেন এখানে তেমন কিছুই আমরা করি নেই জাস্ট একটু স্টেপ গুলো বোঝার চেষ্টা করেন আমরা তেমন কিছুই করি নেই আমাদের লোকাল স্টোরেজে জাস্ট একটা অ্যারে আছে মনে করেন একটা অ্যারে আছে এখানে কিভাবে ডেটাগুলো থাকে সেটা আমরা জানি যে একটা অ্যারে কে স্ট্রিঙ্গিফাই করতে হয় করে এখানে রাখতে হয় আহ স্ট্রিঙ্গিফাই আর কিছুই না জাস্ট আপনি মানে কোন একটা অবজেক্ট বা কোনো মনে করেন যে একটা দেখলে নি তো এখানে একটা অ্যারে আছে তো এই অ্যারেটাকে আমাদের অ্যাক্সেস করার জন্য জাস্ট একটা মেথড আছে এখানে দেখেন এখানে যে লোকাল স্টোরেজ ডট গেট এলিমেন্ট যখন গেট এলিমেন্ট দিয়ে আমরা কল করতেছি এবং মানে এই টাক্স যে কিটা আছে এখানে টাক্স নামের একটা কি আছে না এই যে কি এই কিটা আমরা বলে দিচ্ছি তাহলে এখানে যে ভ্যালুটা থাকবে সেই ভ্যালুটা আমরা পাবো তো এই কাজটা আমরা করতেছি যে জাস্ট এই ফাংশনটার মাধ্যমে ওই ডেটাটাকে আমরা অ্যাক্সেস করে নিয়ে আসতেছি নিয়ে সেই ডেটা ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখতেছি ওকে তো রাখলাম তারপরে আমরা চেক করতেছি যে যদি ডেটা পাওয়া যায় ডেটা তো নাও থাকতে পারে অনেকে তো ধরেন যে অনেকের ডেটা নাও থাকতে পারে ফার্স্ট টাইম যখন যাবে সাইটটাতে যখন কেউ ভিজিট করবে তখন তো কোনো ডেটা থাকবে না তো সেক্ষেত্রে এখানে যদি কোনো ডেটা না থাকে তবে আমাদের কি হবে যদি ডেটা থাকে তবে এটা ট্রু হবে তাই না আর ডেটা না থাকলে ফলস হবে তার কারণ না থাকলে আমরা নাও পাই জানি সো যদি ফলস হয় তাহলে ইলস ব্লকটা কাজ করবে আর ইলস ব্লকে গিয়ে এই টাক্স যে ভেরিয়েবলটা আমরা লিখছি এই ভেরিয়েবলের মধ্যে একটা জাস্ট একটা এমটি অ্যারে সেট করে দেবে আর যদি পাই ডেটাটাকে তাহলে সেই ডেটাটাকে পার্স করবে কোডে এর মধ্যে রাখবে তো এই কাজটা আমাদের করতে হবে তার কারণটা হচ্ছে আমরা যেই ডেটাটা স্টোর করছি সেই ডেটাটা হচ্ছে একটা অ্যারে সো অ্যারেটা আমরা পার্স করে মানে এই অ্যারে অ্যারেটাকে আমরা যেটা স্ট্রিঙ্গিফাই করে রাখছিলাম সেটাকে পার্স করলে একটা অ্যারেই কিন্তু পাবো তাই না তো অ্যারেটাকে এর মধ্যে রাখতেছি আর যদি না পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে আমরা একটা ইমটি অ্যারে রাখবো তার কারণ আমরা কি করতেছি আমরা আবার এখানে যে লুপ করতেছিলাম এই যে এই জায়গায় লুপ করতেছিলাম সো ওখানে যদি আমরা আবার নাল পাই তাহলে একটা অ্যারোর কিন্তু খেয়ে যাবো যে নাল ডট ফরিজ যদি আমরা ইউজ করি সেক্ষেত্রে আমাদের একটা অ্যারোর দিয়ে দেবে সেই জন্য আমরা কি করবো এখানে ডেটা যদি না পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে একটা ইমটি অ্যারে দেবো তার কারণ এই ডেটা একটা অ্যারের মধ্যে আছে আর এই এই ডেটাগুলোকে নিয়ে কাজ করতে হলে অবশ্যই অ্যারেটাকে লুপ করতে হবে আর যেখানে লুপ করব সেখানে গিয়ে আমরা ধরা খাবো যদি না এখানে আমরা ইমটি অ্যারে না দিই ধরেন যে ইমটি অ্যারে দিলাম না সেক্ষেত্রে কি হবে এটার ভ্যালু সেট হবে না আনডিফাইন্ড থাকবে বা নাল থাকবে তো ওই নাল বা আনডিফাইন্ড এর উপর তো আর লুপ চালানো যায় না সেই জন্য একটা ডেটা না পেলে আমরা ইমটি আর দিবো আর যদি পাই তবে সেটাকে যে সুন্দর পার্স করে এর মধ্যে রেখে দেবো 
তাহলে পার্স করলে আবার একটা অ্যারে পাবো আমরা অ্যারে এর মধ্যে যতগুলো আইটেম থাকবে সব আইটেমগুলোকে পাচ্ছি তাহলে এই ফাংশনটাকে কল করলে কি হচ্ছে লোকাল স্টোরেজে যদি কোনো ডেটা থাকে তবে সেই ডেটাটাকে ধরে নিয়ে এসে এর মধ্যে রাখতেছে এবং সেটাকে আমরা কি করতেছি রিটার্ন করে দিচ্ছি তার মানে এই ফাংশনটাকে যেখানেই কল করা হবে এই লোকাল স্টোরেজ থেকে ডেটাটাকে খুঁজে নিয়ে এসে আমাদেরকে দিবে আর কি এই কাজটাই হচ্ছে এই ফাংশনের কাজ তো এই ফাংশনটা আমরা তৈরি করলাম ঠিক আছে তারপরে দেখেন এই ফাংশনটাকে আমরা কল করতেছি কোথায় এই ফাংশনটাকে আমরা কল করতেছি এই যে বডির অন লোড ইভেন্টে মানে বডির কন্টেন্ট গুলো যখনই লোড হবে তখন আমাদের এই ফাংশনটা কল হবে মানে এখানে এই স্টিমেল ফাইলের মধ্যে যে বডি ট্যাগটা আছে বডি ট্যাগের যতগুলো এলিমেন্ট আছে সবগুলা লোডিং শেষ হওয়ার পরে আমাদের এই ফাংশনটা কল হবে বা এই ইভেন্টটা ট্রিগার হবে অন লোড ইভেন্টটা ট্রিগার হলে এই ফাংশনটা কল হবে তো এই ফাংশনটা কল হলো তারপরে এই ফাংশন আবার কি করবে এই ফাংশন আরেকটা ফাংশন নিয়ে কল করতেছে যে ফাংশনটা আমরা নিচে লিখছি আর কি এই ফাংশনের কাজ কি লোকাল স্টোরেজে কোনো ডেটা থাকলে সেটাকে রিটার্ন করা তো লোকাল স্টোরেজের ডেটাটাকে রিটার্ন করতেছে লোকাল স্টোরেজে যে ডেটাটা থাকতেছে সেটা আমরা কিন্তু পাচ্ছি কিন্তু পার্স হয়ে আসতেছে আমাদের কাছে দেখেন পার্স করে আমরা নিচ্ছি সো পার্স হয়ে আসতেছে এবং একটা আমরা এখানে একটা অ্যারে পাবো যদি ডেটা থাকে সেক্ষেত্রে যে ডেটা থাকবে সেই ডেটার একটা অ্যারে পাবো আর যদি না থাকে সেক্ষেত্রে একটা এমটি অ্যারে পাবো তো এই টাস্কের মধ্যে আমরা একটা অ্যারে পাচ্ছি ডেটা থাকলেও অ্যারে পাচ্ছি না থাকলেও অ্যারে পাচ্ছি ডেটা থাকলে অবশ্যই সেই ডেটার অ্যারে আর যদি না থাকে তাহলে এমটি অ্যারে পাচ্ছি ঠিক আছে দেন আমরা যে ডেটাগুলো পাচ্ছি একটা অ্যারে আকারে সেই ডেটাগুলোকে এখন আমরা নিয়ে কি করব সেগুলোকে নিয়ে আমরা ইউআই তে শো করাবো তাই না ইউআই তে শো করাবো সো ইউআই তে শো করানোর জন্য আমরা একটা ফাংশন তৈরি করতেছি এখানে একটা ফাংশন তৈরি করলাম যে ডিসপ্লে টাস্ক অন ইউআই এ নামে তো যখনই আমরা এই ফাংশনটাকে কল করব তখন কি হবে আমরা যে ডেটাটা পেলাম একটা অ্যারে আকারে সেই অ্যারেটাকে আমরা এই ফাংশনের মধ্যে পাস করে দেব তাহলে কি করব এই ফাংশনটা এখান থেকে আমরা ধরতে পারবো এই ফাংশন সরি ফাংশনটা না এই অ্যারেটাকে আমরা এই ফাংশনের ভিতর থেকে রিসিভ করলাম এই প্যারামিটারের সাহায্যে তো এই অ্যারেটাকে নেওয়ার পরে আমরা অ্যারে প্রত্যেকটা আইটেমকে আমরা লুপ করতেছি লুপ করে প্রত্যেকটা আইটেমের মধ্যে কি কি হচ্ছে আমাদের মানে প্রত্যেকটা অ্যারের এলিমেন্টের মধ্যে কি থাকতেছে আমাদের অ্যারের প্রত্যেকটা এলিমেন্ট হচ্ছে এক একটা এলাইয়ের মানে যে টেক্সট গুলো সেগুলো হবে আর কি আমরা বিষয়টা হয়তো বা বুঝতে পারতেছেন এখানে গিয়ে কি থাকতেছে যে এ বি সি এগুলো কিন্তু হচ্ছে কি আমাদের এই এলাই গুলোর টেক্সট কন্টেন্ট তাই না তো এই যে প্রত্যেকটা আইটেম আমরা কি পাচ্ছি বা সরি প্রত্যেকটা টাস্ক মানে হচ্ছে আমাদের এই আইটেম গুলো বা এই যে কন্টেন্ট গুলো আর কি বিষয়টা একটু আমি জটিল করে ফেলতেছি হয়তো বা এই যে টাস্কের মধ্যে একটা অ্যারে থাকতেছে আর অ্যারের মধ্যে প্রত্যেকটা আইটেম হচ্ছে আমাদের ওই টাস্কের নাম আর কি তো ওই টাস্কের নামগুলোকে আমরা ধরতেছি ধরে কি করতেছি আমরা ওই টাস্কের নামগুলো দিয়ে এই যে এখানে এই কাজটা করতেছি মানে একটা আইটেম তৈরি করতেছি যে আইটেমটা হচ্ছে একটা জাস্ট ডিপ ওই ডিপের একটা ক্লাস থাকবে আমরা দেখলাম কিছুক্ষণ আগে দেন তার ইনার ইস্টেমেল হিসাবে এই বিষয়গুলা থাকবে আর কি এই এই বিষয়গুলো থাকবে বা এই কন্টেন্টগুলো থাকবে এবং এই কন্টেন্টের জাস্ট কি হবে এখানে এই এল আইয়ের টেক্সটটা ডাইনামিক হবে এবং এই পুরো আইটেমটা তৈরি করে কি করতেছি আমরা সেটাকে আবার ওই ইউএল এর মধ্যে অ্যাপেন্ড করে দিচ্ছি জাস্ট এতটুকু কাজ হচ্ছে একদম সিম্পল হয়তো বা এখানে একটু আমি পেশাই ফেলছিলাম বোঝাতে গিয়ে তো আশা করি বুঝতে পারছেন এটা না বোঝার মতো তেমন জটিল বিষয় না এ হচ্ছে আমাদের প্রসেস মানে ডেটা মানে আমরা কালেক্ট করে নিয়ে আসতেছি নিয়ে এসে সেটাকে ইউআই তে শো করাচ্ছি একটা স্টেপ আমাদের কমপ্লিট হলো ঠিক আছে দেন আমরা কি করব এখন আমাদের মানে কাজটা হবে কি যে আমরা ডেটা গুলোকে নিয়ে আসলাম ঠিক আছে দেন ডেটা আমরা ডিলিট করতে চাচ্ছি দিলাম ডিলিট করে ডিলিট হচ্ছে এটা তো না এটা লাইফ সার্ভার না সেটাকে আমি বন্ধ করে রাখতেছি এখন আপাতত তো এখানে দেখেন যে আমাদের ডেটাটা থাকতেছে এটা একটু ফিফটি ফিফটি করি অর্ধেক রাখি তাহলে এটাকে আমি ডিলিট করতেছি বাট লোকাল স্টোরেজ থেকে ডিলিট হচ্ছে না সি কিন্তু ডিলিট করে ফেলছি ইউআই থেকে ডিলিট হবে তার কারণ আমরা গতকালকে ইউআই থেকে রিমুভ করার ফাংশনালিটি তৈরি করে রাখছিলাম বাট এই যে ডেটাটা লোকাল স্টোরেজ থেকে যেহেতু যায়নি সো আবার যদি রিলোড করি তাহলে অনলোড ইভেন্ট আমাদের ওই ফাংশনগুলো কল হবে এবং ওই ফাংশনটা কি করবে এই লোকাল স্টোরেজ থেকে ডেটাটা নিয়ে গিয়ে ইউআই তে রেন্ডার করবে তাহলে যেহেতু লোকাল স্টোরেজ থেকে ডেটাটা যায়নি সো ডাইনামিক্যালি ডেটাটা আবার চলে আসবে সিটা আবার কিন্তু এখানে ব্যাক করছে সো এই বিষয়টা আমাদের হ্যান্ডেল করতে হবে যে এই ডিলিট বাটনে ক্লিক করলে আমাদের একটা ফাংশন কল হবে সেই ফাংশনটা মানে ডিলিট বাটন ক্লিক করলে ড
এমত একটা বিষয় আর কি আইটেম ডেটা নামগুলো একদম কমন হয়ে গেছে সেজন্য আমি বলতে গিয়ে অনেকটা কনফিউজড হয়ে যাচ্ছে আর কি তো যাই হোক ভালোভাবে বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করবেন তো ডিলিট বাটনে ক্লিক করলে আসলে কি হচ্ছে এখানে অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছিল এই যে ডিলিটের কাজটা হচ্ছিল তাই না এই কাজটা ঘটতেছিল তো ডিলিট বাটন কোথায় যেন এই যে দেখেন ইফ ডিলিট মানে এই কন্ডিশনটা ট্রু হচ্ছিল তখন আমাদের এই ফাংশনটাকে কল করা হচ্ছিল আর এই ফাংশন কি করতেছিল এই ফাংশন এই ফাংশন মানে ইউআই থেকে জাস্ট ওই এলিমেন্টটাকে ওই এলআইটাকে বা এই আইটেম নামের যে একটা এলিমেন্ট ছিল ডিপ ছিল তাকে রিমুভ করে দিচ্ছিল তাই না তো তাকে রিমুভ করবে ঠিক আছে রিমুভ করার পরে এবারে আমরা এখানে আরেকটা ফাংশন কল করব যে ফাংশন লোকাল স্টোরেজ থেকে একটা মানে স্পেসিফিক একটা এলিমেন্টকেও রিমুভ করে ফেলবে আর কি তো এই বিষয়টা আমাদের এখানে হ্যান্ডেল করতে হবে তো তার জন্য আমরা কি করতে পারি এখানে দেখেন যে আসলে আমরা ফাংশনটাকে তৈরি করে ফেলি এখানে এখানে তৈরি না করে নিচের দিকে করি বা এখানে তৈরি করি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে এখানে আমরা বলবো যে ওকে তাহলে এখানে একটা ফাংশন আমরা তৈরি করতেছি করে সেম বিষয়টা আমরা এখানে ইমপ্লিমেন্ট করা ট্রাই করব ডিলিট ক্লিক করতেছি সেই আইটেমটার মানে টেক্সট আমাদের রিটার্ন করবে এমন একটা বিষয় আর কি বা একটা টেক্সট আমরা ধরতে চাচ্ছি তো এই যে বাটনটাতে ক্লিক করতেছি তাহলে ই ডট টার্গেট এর মাধ্যমে আমরা ওই বাটনটাকে সিলেক্ট করতেছিলাম তারপরে ওই বাটনের প্যারেন্ট আবার কে ছিল সেই বাটনের প্যারেন্ট আমরা যদি কোডের মধ্যে এখানে একটু লক্ষ্য করি করে গেল আমাদের কোডটা এখানে দেখেন যে আমরা এই বাটনটাতে ক্লিক করতেছিলাম তাই না কোন বাটন ডিলিট বাটন তাহলে আমাদের ডিলিট বাটন হচ্ছে এইটা তো এই বাটনে যখন আমাদের ক্লিক করা হচ্ছিল তখন এর প্যারেন্ট প্যারেন্টকে আমরা ধরতেছিলাম তাহলে ই ডট টার্গেট দিয়ে এই বাটনকে ধরতেছিলাম আর ই ডট টার্গেট ডট প্যারেন্ট এলিমেন্ট মানে এর প্যারেন্টটাকে ধরতেছিলাম বাট আমরা ওই কোডটা রিমুভ করে ফেলাতে আমরা এই স্টিমলে গিয়ে ভালোভাবে হয়তো চেক করতে পারতেছি না আমরা চেক করতে পারি এখান থেকে ইন্সপেক্ট করে ইন্সপেক্ট করবো করার পরে দেখেন যে আমরা এই বাটনে ক্লিক করতেছিলাম করার পরে যদি ই ডট টার্গেট আমরা দেই তাহলে এই বাটনটাকে আমরা ধরতেছিলাম তারপরে ই ডট টার্গেট ডট প্যারেন্ট এলিমেন্ট মানে একে সিলেক্ট করতেছিলাম তাই না দেন আমরা যদি বলি ই ডট টার্গেট ডট প্যারেন্ট এলিমেন্ট তাহলে একে ধরতে পারছিলাম তারপরে প্যারেন্ট এলিমেন্ট ডট ফার্স্ট এলিমেন্ট চাইল্ড তাহলে এই এটাকে ধরতে পারবো তারপরে এই এলিমেন্ট চাইল্ডের আবার ইনার টেক্সটাকে আমাদের নিতে হবে এই কাজটা করতে হবে তার কারণটা হচ্ছে এই এলিমেন্ট চাইল্ডের যে এলিমেন্ট চাইল্ডের যে একটা টেক্সট আছে সেই টেক্সটটা দিয়ে আমরা ওখানে এয়ারের মধ্যে থেকে ফিল্টার করে বের করে সেই মানে ডাটাটাকে আমরা ডিলিট করার ট্রাই করবো তো আশা করি ক্লিয়ার হয়নি বিষয়টা আমরা ইমপ্লিমেন্ট করলে বুঝতে পারবো একটু টিকিয়ে আছে এগুলো প্র্যাকটিস করতে হবে ভালোভাবে তো তাহলে আমাদের এখানে ওই এলিমেন্টটাকে সিলেক্ট করতে পারতে হবে তাহলে যদি এই কাজটা আমরা করতে চাই ধরেন যে এখানে তো আমাদের ইভেন্টটা থাকতেছে সো একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করতেছি একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করে আমরা বলতেছি যে আমরা আমরা অ্যাকচুয়ালি ওই যে বাটনটাতে ক্লিক করতেছি তার যে এলআইয়ের ভ্যালুটা আছে সেই এলআইয়ের ভ্যালুটা আমরা চাচ্ছি মানে ইনের টেক্সটটা চাচ্ছি আর কি তো সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে বলতে পারি টাস্ক নেম আসলে আমরা ওইটা নিতে চাচ্ছি তাহলে টাস্ক নেমটাকে নেওয়ার জন্য কি করতে হবে এই যে ই ডট টার্গেট সরি ই ডট টার্গেট ডট প্যারেন্ট এলিমেন্ট তো এতটুকুর মাধ্যমে আমরা কাকে সিলেক্ট করতেছিলাম এতটুকুর মাধ্যমে আমরা কাকে সিলেক্ট করতেছিলাম সেটা একটু বোঝার চেষ্টা করেন এখানে যে কাজটা করতেছিলাম এই বাটনটাতে ক্লিক করতেছিলাম মানে ই ডট টার্গেট মানে এই বাটন তাই না তারপরে ই ডট টার্গেট মানে এই বাটন যদি হয় তাহলে এর প্যারেন্ট এলিমেন্ট হচ্ছে এইটা এই আইটেমটা তারপর আমরা কি করতে চাচ্ছি প্যারেন্ট এলিমেন্ট তো সিলেক্ট হলো দেন এই প্যারেন্ট এলিমেন্টের যে ফার্স্ট এলিমেন্ট চাইল্ড আছে তাকে সিলেক্ট করতে চাচ্ছি এবং তার ভিতরে ইনার টেক্সটাকে আমরা ধরতে চাচ্ছি তো ঘুরাই বেসাই বিষয়টাকে হ্যান্ডেল করতে হবে তাহলে এখানে আমরা প্যারেন্টটাকে নিলাম নেওয়ার পরে ফার্স্ট এলিমেন্ট চাইল্ডটাকে নিচ্ছি নিয়ে এর ভিতরে যে ইনার টেক্সটা আছে দেখেন কি সিস্টেম তৈরি হচ্ছে এখানে তাহলে যে ইনার টেক্সটা আছে সেটাকে আমরা ধরতে চাচ্ছি 
ওকে তাহলে এই যে ইনার টেক্সটে আমরা পাচ্ছি এবং আপনি যদি দেখতে চান যে আসলে পাচ্ছি কিনা সেটাও কিন্তু পসিবল এখানে আমরা টাস্ক নেম দিতে পারি নেম আজকে আমি টাইপিং এত মিস্টেক করতেছি কেন এবারে তাহলে আমরা কনসোলে গিয়ে দেখি আসলে কি হচ্ছে এই বাটনে ক্লিক করলে যে বাটনে ক্লিক করব সেই বাটনের আন্ডারে যে একটা টেক্সট আছে সেটা দেখাবে এই যা এ আসছে এটা যদি দিলে বি আসতেছে কিন্তু ইউআই থেকে চলে যাচ্ছে ঠিক আছে তার মানে ইউআই থেকে চলে যাওয়ার ফাংশনালিটিটা আমরা ইমপ্লিমেন্ট করে রাখছি এবং কে কাকে ক্লিক করা হচ্ছে কে রিমুভ হচ্ছে ইউআই থেকে তাকে কিন্তু আমরা এখানে ধরে রাখতে পারছি তো এখন কি করতে হবে এই যে এটা দিয়ে আমাদের আরেকটা ফাংশন কল করতে হবে এই ডেটাটা দিয়ে তো যে ডেটাটা আমরা নিলাম এই ডেটা দিয়ে আমরা কি করব এই ফাংশনটাকে কল করে দেব এই ফাংশনটাকে কল করে দেব তাহলে এই ফাংশনের ভিতরে আমরা টাস্কের নেমটা পাচ্ছি যে কোন টাস্কটাকে আমাদের রিমুভ করতে হবে তাই না টিএসকে টাস্ক নেম ওকে এই টাস্ক নেমটাকে আমরা নিচ্ছি নিয়ে এবারে কি করব তাহলে লোকাল স্টোরেজ থেকে আমরা রিমুভ করতে চাচ্ছি তাহলে আমাদের অবশ্যই আগে জানতে হবে যে লোকাল স্টোরেজে এখন বর্তমানে কি কি ডেটা আছে তো তাহলে কি করতে হবে লোকাল স্টোরেজ থেকে আবার ডেটা গুলোকে নিয়ে আসতে হবে আর ডেটা নিয়ে আসার জন্য আমরা একটা ফাংশন বানাই রাখছিলাম এখানে এই যে দেখেন গেট টাস্ক ফ্রম লোকাল স্টোরেজ তো এই ফাংশনটাকে কল করলে লোকাল স্টোরেজে কি কি ডেটা আছে সেটা আমরা একটা এরিয়া ক্যারে পেয়ে যাবো তো কনস্ট্যান্ট ডিক্লেয়ার করে একটা কনস্ট্যান্ট দেন আমরা বলতে পারি যে এগুলো আমাদের সব টাস্ক গুলো এখানে থাকবে দেন এই টাস্ক গুলোকে আমরা পেয়ে গেলাম ওকে টাস্ক আমরা ধরে নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পরে আমরা এখন জানতে চাচ্ছি যে এখানে যে টাস্কটা আমরা পাইছি বা টাস্কের একটা অ্যারে পাচ্ছি ওই টাস্কের ওই অ্যারের মধ্যে কত নাম্বার ইন্ডেক্সে আমরা যে ইলিমেন্টটাকে রিমুভ করতেছি সেই ইলিমেন্টের ইলিমেন্টটা আছে সেটা আমরা কিভাবে চেক করতে পারি অ্যারের মেথড ইন্ডেক্স অফ ওকে তাহলে ওই কাজটাই আমরা করা ট্রাই করি এখানে আমরা যদি টাস্ক দেই টি এস কে টাস্ক ছিল না টাস্ক নেম ছিল নাকি হ্যাঁ এখানে টি ওকে তো আমরা টাস্ক ডট যদি বলি ইন্ডেক্স ইন্ডেক্স অফ ওকে ইন্ডেক্স অফ দিয়ে আমরা ওই টাস্ক নেমটাকে পাঠাই দেব তাহলে আমরা যেই টাস্কটাকে রিমুভ করতে চাচ্ছি সেই নেমটা দিয়ে আমরা সার্চ করতেছি যে এটা লোকাল স্টোরেজে যে অ্যারেটা থাকতেছে তার কত নাম্বার ইন্ডেক্সে আছে তো এই বিষয়টা খুব ইজিলি আমরা হ্যান্ডেল করতে পারি তো ইন্ডেক্সটাকে আমরা নিতে চাচ্ছি তখন ওই ইন্ডেক্স ধরে আমরা সেটাকে স্প্লাইস এর মাধ্যমে ডিলিট করব ওকে তাহলে এখানে আমরা বলতে পারি কি বলতে পারি যে ইন্ডেক্স ইন্ডেক্স নাম্বারটা আমরা এখানে পাবো দেন এই ইন্ডেক্সটাকে কনসোল লক করে দেখতে চাচ্ছি যে অ্যাকচুয়ালি সেটা পাওয়া যায় কেন লক ইন্ডেক্স ওকে তো তাহলে আমরা যদি এটাতে ক্লিক করি তাহলে এটা কিন্তু জিরো নাম্বার ইন্ডেক্স ছিল তাই না আরেকবার রিলোড করেন দেন তিনটা টাক্স আছে তার মানে এটা হচ্ছে জিরো এটা ওয়ান এটা টু তাহলে সিতে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে টু নাম্বার ইন্ডেক্সটা পাচ্ছি তার মানে সঠিক ইন্ডেক্সটা আমরা কিন্তু পাচ্ছি ইন্ডেক্স নাম্বার পেলাম ঠিক আছে তাহলে এখন কি করব আমাদের কাছে ওই অ্যারেটা আছে অ্যারেটা আছে যে অ্যারের মধ্যে সব এলিমেন্টগুলো আছে এবং ইন্ডেক্স নাম্বারটা আছে তাহলে আমরা যদি স্প্লাইস মেথড একটা ছিল সেই স্প্লাইস মেথডটা দিয়ে মানে কাজে লাগে স্প্লাইস মেথড দিয়ে আসলে কি করা যেত ধরেন এখানে একটা অ্যারে আছে আপনার মতো একটা অ্যারে আছে দেন আপনাকে বলা হলো যে এই অ্যারের চার নাম্বার ইলিমেন্টটাকে আপনি রিমুভ করবেন সেক্ষেত্রে কি করবেন চার নাম্বার বলতে জিরো ওয়ান টু থ্রি মানে থ্রি নাম্বার ইন্ডেক্সের ভ্যালুটাকে রিমুভ করবেন যদি আপনার লাস্টে হতো তাহলে কি করতেন আপনি সবার লাস্ট থেকে যদি ইলিমেন্ট রিমুভ করতে হতো সেক্ষেত্রে হয়তো বা পপ ইউজ করতেন তো এটা তো আর লাস্টে না যে কোনো বাটনে যে কেউ ক্লিক করতে পারে এক নাম্বার ইন্ডেক্সের বাটনে ক্লিক করতে পারে দুই নাম্বার ইন্ডেক্সের বাটনের যে রিমুভ বা ডিলিট বাটন আছে সেটাতে ক্লিক করতে পারে সো ইউজার কখন কোনটাতে ক্লিক করবে সেটা কিন্তু আমরা এই ইন্ডেক্সের মধ্যে পাচ্ছি সো স্পেসিফিক একটা ইন্ডেক্স আমাদের জানা আছে যে তিন নাম্বার বা চার নাম্বার ইন্ডেক্সে ভ্যালুটাকে আমরা রিমুভ করতে চাচ্ছি সেক্ষেত্রে আমাদের স্প্লাইস মেথড ছিল স্প্লাইস মেথডের মাধ্যমে আমরা বলে দিতে পারতাম যে এত নাম্বার ইন্ডেক্সের ভ্যালুটাকে রিমুভ করতে হবে তো সেক্ষেত্রে বিষয়টাকে আমরা সুন্দরভাবে হ্যান্ডেল করতে পারি আর স্প্লাইস কিন্তু আমাদের একদম অরিজিনাল যে অ্যারেটা সেটাকে মডিফাই করে আমরা আমাদের নতুন কোনো অ্যারে রিটার্ন করে না রিটার্ন করে কয়টা ভ্যালু রিমুভ হয়েছি সেটা দিয়ে একটা মানে কি বলে অ্যারে আমাদের রিটার্ন করে দেয় সো সেটা আমাদের প্রয়োজন নেই আমরা চাচ্ছি যে একদম যে মেন যে অ্যারেটা আছে এখানে যে টাক্স নামের যে অ্যারেটা আমরা এখানে ক্রিয়েট করছি বা যে অ্যারেটাকে আমরা পাচ্ছি লোকাল স্টোরেজ থেকে সেই অ্যারের ভিতর থেকে আমরা যেই টাক্সটাকে ডিলিট করতেছি সেই টাক্সের ত
মানে এলিমেন্টটাকে আমরা ডিলিট করতে যাচ্ছি সে ক্ষেত্রে কি করব স্প্লাইস মেথডটাকে কল করব স্প্লাইস মেথডটাকে যদি কল করি করে আমাদের এখানে বলে দিতে হবে যে আসলে কত নাম্বার ইনডেক্সের ভ্যালুটাকে আমরা ডিলিট করতে যাচ্ছি তাহলে আমরা এই যে ইনডেক্স নাম্বারটা পাচ্ছি সেই ইনডেক্সের ভ্যালুটাকে ডিলিট করতে যাচ্ছি এবং সেকেন্ড ইলি মানে আর্গুমেন্ট হিসেবে আমাদের বলে দিতে হবে যে কয়টা এলিমেন্ট ডিলিট করতে যাচ্ছি সো আমরা জাস্ট একটা এলিমেন্ট ডিলিট করব তো এই বিষয়টা যদি আমরা করি তাহলে এটা ডিলিট হয়ে একটা অ্যারে আমাদের জেনারেট করে দেবে সো আমরা এটাকে কনসোল লক আচ্ছা করতেছি এখানে লোকাল স্টোরেজ থেকে যে অ্যারেটা পাচ্ছিলাম সেটাকেও কনসোল লক করি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে এবং আমরা ডিলিট করার পরে যে অ্যারেটা পাচ্ছি সেটা সেটাও কনসোল লক করব তো আমাদের অরিজিনাল অ্যারেটাই মডিফাই হবে ডিলিট করার পরে স্প্লাইসের মাধ্যমে সো আমরা এখানে ডিলিট করার আগে একবার কনসোল লক করছি দেন এই দুই লাইনের মাধ্যমে আমরা কি করছি ইন্ডেক্স নাম্বারটাকে ধরে স্প্লাইস দিয়ে ডিলিট করছি তারপর আমরা কি করতেছি ডিলিট করার পরে আবার কনসোল লক করে দেখতেছি সেক্ষেত্রে আমরা সেন্সটা এখন দেখতে পারি কিনা এখন দেখি তো ধরেন যে এই এই বাটনে যদি ক্লিক করি সেক্ষেত্রে এই যে দেখেন এক নাম্বার ইন্ডেক্স এ ছিল এ কিন্তু রিমুভ হয়ে গেছে মানে রিমুভ করার পরে যে কনসোল লকটা করছিলাম সেখানে কিন্তু আমরা আর এ কে আর পাচ্ছি না দেন আমরা যদি আবারও এখানে ক্লিক করি সেক্ষেত্রে যদিও আমরা সঠিক আউটপুটটা পাবো না তার কারণ হচ্ছে এখনও আমরা লোকাল স্টোরেজে সেট করি নাই ওকে তো এই যে দেখেন কি হচ্ছে তাহলে যাকে ডিলিট করা হচ্ছে সে কিন্তু চলে যাচ্ছে এবং আমরা আরেকটা অ্যারে পাচ্ছি তাহলে এখন আমাদের কি করতে হবে এই যে ডিলিট করার পরে যে অ্যারেটা তৈরি হলো সেই অ্যারেটা আবারও লোকাল স্টোরেজে আমাদের সেট করে দিতে হবে লোকাল স্টোরেজে যে বর্তমানে যে অ্যারেটা আছে সেটা তো আমরা মডিফাই করে ফেলছি তাই না মানে একটা এলিমেন্ট ডিলিট করে ফেলছি তো মডিফাইড যে অ্যারেটা আমরা পাইছি এই অ্যারেটাকে আবার লোকাল স্টোরেজ আমরা সেট করে রাখবো তাহলে তো হয়ে গেল তো লোকাল স্টোরেজে সেট করার জন্য তাহলে আরেকটা ফাংশন তৈরি করতে পারি আমরা তাহলে কাজটা অনেকটা ইজিয়ার হবে তারপর লোকাল স্টোরেজে সেট আমাদের বিভিন্ন সময় করতে হবে এখানে ডিলিট করলে সেট করতে হবে তাই না লোকাল স্টোরেজে ডিলিট করার পরে সেট করতে হচ্ছে তারপরে যখন আমরা ইডিট করব তখনও আবার লোকাল স্টোরেজে ইডিট করার পরে মডিফাইড ডেটাটাকে আবার সেট করতে হবে তো এভাবে এক এক সময় এক এক বার মানে আমাদের সেট করার বিষয়টা প্রয়োজন হবে সেক্ষেত্রে আমরা সেট করার জন্য একটা সেট করার জন্য আমরা একটা মেথড বা ফাংশন একটা তৈরি করে রাখবো তো সেই কাজটা আমরা করে ফেলি তো সেই জন্য এখানে একটা ফাংশন ক্রিয়েট করতেছি যেহেতু আমরা অ্যারো ফাংশন তৈরি করতেছি না সো যে কোনো জায়গায় ফাংশন ক্রিয়েট করতে পারবো সমস্যা নেই ফাংশনের নামটা আমরা দিচ্ছি বা এখানে বলবো যে সেট এখানে কি বলতে পারি শুরুতে আমরা বলবো যে সেট এলিমেন্ট টাস্ক এখানে কি লাগবে জাস্ট অ্যারেটা লাগবে তাই না যে অ্যারেটা মডিফাই করার পরে যে অ্যারেটা আমরা পাচ্ছি সেই অ্যারেটা লাগবে তো সেই অ্যারেটাকে আমরা এখানে নিব বা এই অ্যারেটার মধ্যে আসলে কি থাকবে টাস্কের অ্যারেটা থাকবে সো আমরা এই টাস্কটাকে নেব এবং নেওয়ার পরে এখানে ওই সেট করার জন্য যে ফাংশনালিটিগুলো ইমপ্লিমেন্ট করার প্রয়োজন হবে সেগুলো আমরা এখানে করব কিন্তু এই ফাংশনটা কল করতে হবে কোথায় এই যে এখানে যে টাস্কটাকে আমরা মডিফাই করলাম এডিট করার পরে সেই মানে মডিফাইড ভ্যালুটা এখানে আমরা পাঠাই দেব ওকে ওকে তাহলে আর্গুমেন্ট হিসাবে আমরা ডিলিট করার পরে যে অ্যারেটা তৈরি হলো সেই অ্যারেটাকে পাঠাই দিলাম আর সেই অ্যারেটাকে আমরা পাচ্ছি এখানে দেন সেটাকে আমরা এবারে লোকাল স্টোরেজে সেভ করে দেবো তো লোকাল স্টোরেজে সেট করার জন্য কি করতে হয় লোকাল স্টোরেজ ডট সেট আইটেম নামের একটা মেথড আছে সেট আইটেমকে কল করে কাকে সেট করতে চাচ্ছি আমরা কাকে সেট করতে চাচ্ছি সেই বিষয়টা বলে দিতে হবে তো লোকাল স্টোরেজে যান যাওয়ার পরে দেখেন আমরা এই টাক্স টাক্সের ভ্যালুটাকে সেট করতে চাচ্ছি সো আমাদের ফার্স্ট আর্গুমেন্টে বলতে হবে টাস্ক আর সেকেন্ড আর্গুমেন্টে কি ভ্যালু সেট করতে চাচ্ছি সেই ভ্যালুটাকে বলে দিতে হবে সো ফার্স্ট আর্গুমেন্টে আমরা অবশ্যই স্ট্রিং এখানে বলবেন যে এই টাস্ক মানে কি এর ভ্যালু সেট করতে চাচ্ছি এবং ভ্যালুটা হবে আমরা যে এখানে যে অ্যারেটা পাইছি সেই অ্যারেটা তো একটা বিষয় আগে আমি বলছিলাম যে কোনো অ্যারে বা অবজেক্ট আমরা ডিরেক্ট লোকাল স্টোরেজে সেট করতে পারি না লোকাল স্টোরেজে সেট করতে হলে সেটাকে স্ট্রিংগিফাই করে নিতে হয় তো সেই কাজটাই আমরা করব তো স্ট্রিংগিফাই করার জন্য কি করতে হয় জেসন ডট স্ট্রিংগিফাই একটা মেথড আছে সেটাকে কল করতে হয় কল করে আমাদের এই টাস্ক টাকি এর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে সেক্ষেত্রে সেই অ্যারেটা স্ট্রিংগিফাই হবে হয়ে দেন এই টাস্ক নামের যে একটা কি আছে সেটার ভ্যালু হিসেবে সেট হয়ে যাবে ওকে তাহলে এইবারে আমরা দেখতে পারি যে আসলে আমাদের লোকাল স্টোরেজ থেকে ডেটাটা রিমুভ হচ্ছে কিনা একবার রিলোড করেন 
তাহলে তিনটাই থাকবে এবিসিডি বা এবিসি থাকবে দেন আমরা চাচ্ছি সি টেকে রিমুভ করতে দেখেন লোকাল স্টোরেজ থেকেও কিন্তু সি চলে গেছে দেন আমরা চাচ্ছি বি রিমুভ করতে লোকাল স্টোরেজ থেকেও চলে যাচ্ছে রিলোড করেন দেন একটাই মাত্র আসবে দেখুন লোকাল স্টোরেজে একটাই আসে তো এই যে দেখেন ডিলিটের ফাংশনালিটিটা কিন্তু আমরা ইমপ্লিমেন্ট করে ফেললাম তো এখন হচ্ছে নতুন যদি কোনো একটা কিছু আমরা অ্যাড করি তাহলে দেখেন নতুন কিছু অ্যাড করলে সেটা কিন্তু আমাদের লোকাল স্টোরেজে আসতেছে না তাহলে যদি আমরা রিলোড করি সেক্ষেত্রে কি হবে হ্যাঁ সেগুলো চলে যাবে এটাই স্বাভাবিক তো নতুন কোনো ডেটা যখনই আমরা সেট করব বা এখানে অ্যাড করবো ইউআইতে তখন সেটা ইউআইয়ের সাথে সাথে আমাদের লোকাল স্টোরেজেও অ্যাড করতে হবে তো নতুন ডেটা ইনসার্ট করার জন্য আমাদের অবশ্যই একটা ফাংশন ছিল তো সেই ফাংশনটা কোথায় আমরা দেখি এই যেখানে অ্যাড নিউ আইটেম তো এই অ্যাড নিউ আইটেমের যেখানে অ্যাপেন্ট হচ্ছে অ্যাপেন্ট করতেছি আমরা কি জাস্ট একটা মানে আইটেম যেটা তৈরি করে অ্যাপেন্ট করে দিচ্ছি এবং এই আইটেমের মধ্যে কি টেক্সট আমরা অ্যাপেন্ট করতে যে সেই টেক্সটটা কিন্তু আমাদের কাছে আসে সো এই টেক্সটটা আমাদের কি করতে হবে এখন লোকাল স্টোরেজেও অ্যাড করে দিতে হবে তো লোকাল স্টোরেজে অ্যাড করার জন্য আমরা যে কাজটা করবো আসলে আমাদের প্রথমত আগে জানতে হবে যে লোকাল স্টোরেজে কি কি ডেটা অলরেডি অ্যাভেলেবেল আছে মানে অবশ্যই একটা অ্যারে আছে তাই না ওই অ্যারেটাকে আমরা যদি এখানে কোনোভাবে নিয়ে আসতে পারি নিয়ে এসে ওই অ্যারের মধ্যে আমরা নতুন একটা আইটেম পুশ করে দিলাম দেওয়ার পরে পুশ করার পরে অবশ্যই অ্যারের একটা এলিমেন্ট বৃদ্ধি পাবে দেন ওই অ্যারেটাকে পুশ করার পরে যে একটা অ্যারে তৈরি হলো সেই অ্যারেটাকে লোকাল স্টোরেজ আবার সেট করে দেব তো সেট করার জন্য একটা ফাংশন আমাদের তৈরি করা আছে এবং লোকাল স্টোরেজ থেকে অ্যারেটাকে নিয়ে আসারও একটা ফাংশন আছে তাহলে দুইটা ফাংশন আমাদের অলরেডি তৈরি করাই আছে জাস্ট এখানে আমাদের ওই ফাংশনগুলোকে কল করে কাজ চালাতে হবে তো আমরা এখানে প্রথমত লোকাল স্টোরেজে কি কী টাস্ক আছে সেই টাস্কগুলোকে নিয়ে আসার চেষ্টা করবো সেক্ষেত্রে টাস্কগুলোকে পাওয়ার জন্য কি করতে হবে গেট লোকাল স্টোরেজ গেস গেট কি টাস্ক ফ্রম লোকাল স্টোরেজ এই ফাংশনটাকে কল করলে আমরা টাস্কগুলোকে পাবো একটা এর আকারে দেন আমরা কি করতে চাচ্ছি এই টাস্কের মধ্যে পিন মানে পুশ করে দিতে চাচ্ছি আর কি টাস্ক ডট পুশ তাহলে এখানে যদি আমরা পুশ করি যেহেতু একটা অ্যারে সো অ্যারের মধ্যে অবশ্যই পুশ করতে পারবো কি পুশ করবো আমরা যেই টেক্সটটাকে আমরা এখানে প্রিন্ট করতেছি আর কি নতুন এলিমেন্টের এলাইয়ের মানে টেক্সট হিসাবে সেটাকে আমরা এখানে দিয়ে দেবো এটা একটা অবশ্যই স্ট্রিং সো এই স্ট্রিংটা আমাদের লোকাল স্টোরেজ যে অ্যারেটা আছে সেই অ্যারের একটা এলিমেন্ট হিসাবে অ্যাড হয়ে যাবে সবার শেষে ওকে দেন আমরা কি করব দেন আমরা যে কাজটা করব আমাদের যে মানে পুশ করার পরে অবশ্যই এই অ্যারেটা মডিফাই হয়ে যাবে আগে যদি চারটা এলিমেন্ট থাকতো নতুন একটা পুশ করার পর পাঁচটা হবে তো সেই এলিমেন্টটাকে আমরা কি করব এখন লোকাল স্টোরেজ আবার সেট করে দেব তো সেট করার জন্য আমাদের একটা ফাংশন কিন্তু তৈরি করে আছে যে সেট এজ এ সেট টাস্ক টু লোকাল স্টোরেজ তো এর মধ্যে আমাদের কি করতে হবে একটা অ্যারে পাস করতে হবে তাহলে যে অ্যারেটাকে পাস করবো তাকে সেট করে দেবে তো যে টাস্ক নামের যে অ্যারেটা আমাদের থাকলো তাকে আমরা এখানে সেট করে দিলাম তো এবারে দেখেন তাহলে যে নতুন এলিমেন্ট আমরা তৈরি করব সেই এলিমেন্টটাও কিন্তু এখানে সেট হবে এখানে এখন বর্তমানে কয়টা আছে একটা আছে এখন যদি আমরা বলি বি দিয়ে আমরা সেট করতে চাচ্ছি অ্যাড করতে চাচ্ছি তো অ্যাড করলে এই যে বি কিন্তু চলে আসছে তারপর ধরেন যে দিলেন জি তাহলে জিও চলে যাচ্ছে বাট প্রবলেম একটা এখানে হবে যদি আমরা বি দুইটা দিই বি যদি দুইটা দিই তাহলে দুইটাই কিন্তু বি সেভ হচ্ছে এখানে পরবর্তীতে আমরা যখন ডিলিট করতে যাব তখন কি হবে আমরা যদি এই তিন নাম্বারটাকে ডিলিট করতে যাই সেক্ষেত্রে দেখেন আমরা জানি এখানে ইন্ডেক্স অফ মেথডটা দিয়ে আমরা ইন্ডেক্সটাকে খুঁজতেছিলাম যে বিয়ের ইন্ডেক্স সেক্ষেত্রে এই এটা যেহেতু একটা অ্যারে সো অ্যারের ক্ষেত্রে কি হয় অ্যারের যে ইন্ডেক্স অফ মেথডটা আছে সে কিন্তু শুরু থেকে সার্চ করা শুরু করে ইন্ডেক্স অফ মেথডের ক্ষেত্রে তো প্রথমে প্রথম এলিমেন্টটাকে দেখবে এটা বি কিনা যদি না হয় তাহলে পরবর্তীতে যাবে দুই নম্বরে গিয়ে দেখবে এটাই বি কিন্তু আমরা তিন নম্বরের জন্য ক্লিক করছিলাম বাট নিবে কাকে দুই নাম্বারটাকে এবং দুই নাম্বার ইন্ডেক্সটা আমাদের রিটার্ন করবে এবং দুই নাম্বারকে ডিলিট করে দেবে বাট আমরা তো তিন নাম্বার বিটাকে বা এখানে চার নাম্বার যে বিটা ছিল তাকে রিমুভ করতে চাচ্ছিলাম অ্যাকচুয়ালি সে কিন্তু রিমুভ হবে না আমরা যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে ইউআই থেকে সে রিমুভ হবে ঠিক আছে তার কারণ ইউআই থেকে আমরা এখানে যাকে ক্লিক করি সেই রিমুভ হবে এটাই স্বাভাবিক তার কারণ আমরা ওখানে চাইল্ড নোটটাকে সিলেক্ট করে রিমুভ করছিলাম কিন্তু আমাদের এই অবজেক্টের মধ্যে থেকে ওই ইন্ডেক্স অপের মাধ্যমে ফাইন্ড করে এই প্রথম বিটাকে ধরবে পরের বিটাকে ক্লিক করলো প্রথম বি আর পরের বি দুইটা তো সেম তাহলে শুরুতে যাকে পায় তার তার ইন্ডেক্সটা কিন্তু দিয়ে দেয় আর যার ইন্ডেক্স আমরা বলে দেবো স্প্লাইসের মধ্যে তাকে কিন্তু রিমুভ কর
তো এই প্রবলেমটা আমরা কিভাবে ফিক্স করতে পারি এই প্রবলেম ফিক্স করতে গেলে আমাদের মানে এই যে অ্যারের এলিমেন্টগুলো আছে এই এলিমেন্টগুলোকে ইউনিক বানাতে হবে তো ইউনিক এলিমেন্ট বানানোর বেশ কিছু ক্ষেত্রেই প্রয়োজন হয় আমরা যখন মানে ধরেন যে কোনো একটা ই কমার্স সাইড নিয়ে কাজ করি সেখানেও অনেক সময় এই টাইপের কাজ আমাদের করতে হয় তো যখন এখানে আমরা মানে চেক করব আর কি মানে যখন অ্যাড করতে যাচ্ছি নতুন একটা এলিমেন্ট তখন অ্যাড করার সময় আগে আমরা চেক করে দেখব যে অ্যাকচুয়ালি মানে এ নামের আর কোনো এলিমেন্ট আছে কিনা যদি থাকে তবে আমরা সেটার সাথে একটা স্পেস যুক্ত করব যদি দুইটা থাকে তাহলে দুইটা স্পেস যুক্ত করব যদি তিনটা থাকে তিনটা স্পেস যুক্ত করব তাহলে এখানে দেখেন যে এ এখানে আছে তো এর পরে যদি দুইটা স্পেস থাকতো তাহলে সেটা কি এখানে ভিজিবল হতো হতো না তো তাই না তো এই কাজটা আমরা করার ট্রাই করবো কিন্তু একটা এ এর ভিতরে ধরেন যে এখানে যদি আরো স্পেস থাকে অ্যাকচুয়ালি আমরা যে বিষয়টা করতে চাচ্ছি এখানে একটু মানে ভিজুয়ালি দেখালে বুঝতে পারবেন ধরেন যে এখানে আমাদের একটা এরে আছে যার মধ্যে অলরেডি একটা এ আছে তাই না দেন আমরা নেক্সট আবারও একটা এ তৈরি মানে অ্যাড করতে চাচ্ছি সেক্ষেত্রে আমরা যে কাজটা করবো এখানে এ লিখবো লেখার পরে একটা স্পেস দেবো তাহলে এখানে দেখেন এর ক্ষেত্রে একটা ক্যারেক্টার আছে আর এ এর ক্ষেত্রে দুইটা ক্যারেক্টার আছে একটা স্পেস আছে যদি দুইটা অলরেডি আছে তারপর আরো একটা ইয়ে আমরা অ্যাড করতে চাচ্ছি সেক্ষেত্রে কি হবে সেক্ষেত্রে আমরা চেক করবো যদি যদি দুইটা থাকে সেক্ষেত্রে আমরা দুইটা স্পেস অ্যাড করবো তিনটা থাকে তিনটা স্পেস অ্যাড করবো যখন ইউআই তে তিনটাকে রেন্ডার করবো তখন তিনটার মধ্যে কিন্তু স্পেস গুলো রেন্ডার হবে না স্পেস গুলো মানে রেন্ডার হবে না এবং আমরা তিনটা তিনটাই কিন্তু এ দেখতে পাবো কিন্তু যদিও মানে ইউআই তে আমরা তিনটা এ দেখতে পারতেছি কিন্তু বিহাইন্ড দ্য সেন এখানে কিন্তু এই তিনটা এ কিন্তু ডিফারেন্ট হচ্ছে তাই না তাহলে আমরা এভাবে ডিফারেন্ট ভাবে আমরা সেম এলিমেন্ট গুলো নিয়ে একটা ইউনিক মানে প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে আমরা ইউনিক আকারে এখানে অ্যারের মধ্যে স্টোর করতে পারবো তো এই কাজটা আমাদের করতে হবে এটা কিভাবে আমরা করব যখন আমরা এখানে অ্যাড করতেছিলাম কোথায় অ্যাড করতেছিলাম এই যেখানে অ্যাড করার জন্য যে ফাংশনটা ক্রিয়েট করতেছিলাম বা এই যে এখানে পুশ করতেছিলাম পুশ করার আগে আমাদের চেক করতে হবে যে আসলে যে টেক্সটটা আমরা এখন অ্যাড করতে চাচ্ছি সেই টেক্সটটা অলরেডি মানে এই টাক্স এরের এলিমেন্ট হিসেবে আছে কিনা যদি থাকে তবে আমরা একটা স্পেস অ্যাড করব এই টেক্সটের সাথে দেন আমরা দেন আমরা কি করব পুশ করব আর যদি না থাকে তাহলে কি করব না থাকলে ডিরেক্টলি আমরা পুশ করে দেব তো এই বিষয়টা এখানে আমাদের কন্ডিশনাল ভাবে চেক করতে হবে তো সেটা চেক করার জন্য এখানে একটা আমরা কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করতে পারি কন্ডিশনার ফাংশন জানা থাকলে আপনি দুনিয়ার সব কিছুই করতে পারবেন প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে আর কি তো যাই হোক এর মধ্যে আমরা যে কাজটা করতে চাচ্ছি তো কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করার আগে আমাদের আরেকটা কাজ মানে এখানে দেখেন এই অ্যারের প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে আমরা চেক করতে চাচ্ছি যতগুলো এলিমেন্ট থাকবে সবগুলো এলিমেন্টকে ইন্ডিভিজুয়ালি চেক করে করে দেখবো যে আসলে সে টেক্সটের সাথে ম্যাচ করতেছে কিনা তাহলে আমরা কি করতে পারি এই যে কাজটা করতে পারি এখানে ম্যাচ করতেছে কিনা সেটা বোঝার জন্য আমরা প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে নিয়ে কাজ করবো সো প্রত্যেকটা অ্যারের এলিমেন্টকে ধরার জন্য এখানে ফর লুপটা চালাতে পারি আমরা বা ফর অফ যে লুপটা আছে আর যেহেতু একটা অ্যারে সো আমরা চাইলে ফর ইস লুপও চালাতে পারি এখানে টাস্ক তো যাই হোক আমি একটা ফর ইস লুপ চালাচ্ছি না এটা একটু কনফিউজিং লাগতে পারে আমরা জাস্ট এখানে একটা লেট দিয়ে বলতেছি যে এখানে কি পাবো আমরা টাস্ক গুলোকে পাবো কার টাস্ক এগুলো হচ্ছে টাস্কের টাস্ক ওকে যে এরেটার প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে আমরা এর মধ্যে পাবো প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি চেক করব এবং চেক করার সময় এখানে একটা কন্ডিশন আমরা দেবো যে ইফ যদি এই যে টাস্ক আমরা পাচ্ছি এই টাস্ক ইকুয়াল আমাদের যে এখানে টেক্সট আমরা যেটাকে প্রোভাইড করতেছি আর কি যখন ওই ইনপুট ফিল্ডের টেক্সটটা নিচ্ছি তো ইনপুট ফিল্ডের টেক্সট আর এই টাস্ক যদি দুটা মিলে যায় টাস্ক বলতে এখানে টাস্ক নেম বোঝানো হচ্ছে আর কি আমরা এখানে লিখতে পারতাম এটা হচ্ছে টাস্ক নেম তাহলে বিষয়টা আরো ক্লিয়ার হতো নেম তাহলে এই টাস্ক নেম আর যদি যে নতুন যে টাস্ক নেম আমরা ইনপুট করতেছি এই দুইটা যদি মিলে যায় এই দুইটা যদি মিলে যায় এটা টেক্সট টেক্সট ছিল যায় না দুইটা যদি মেলে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব দুইটা মিলে গেলে আমরা এই যে টেক্সট আছে সেই টেক্সটের সাথে একটা স্পেস অ্যাড করব তো একটা স্পেস অ্যাড করে এটা একটু কনফিউজিং লাগতে পারে তো একটু ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করবেন তো দেখেন যদি যদি অলরেডি একটা এক্সিস্ট করে আমাদের এই অ্যারের ভিতরে এখানে যে অ্যারেটা ছিল টাক্স নামের যে অ্যারে ছিল এই অ্যারের মধ্যে যদি অলরেডি আমরা যে ইনপুটটা নতুন দিচ্ছি সে সেটা যদি মানে ম্যাসিং হয় সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে চাচ্ছি সেক্ষেত্রে আমরা যে কাজটা করতে চাচ্ছি আমরা নতুন একটা এখানে টাস্কের নেম তৈরি করতে চাচ্ছি
ইউনিক বানান হলো ইউনিক लुप चलारे स्पेसर लोकल से क्षेत्र में आईडेंटिफाई करते फलुप चल लो फल लुपर बडी शेष हुई से ठीक है तरह फल लुप जो बार चलते लुप कर समय डी मानपा तीन चेस्ट कर 
ভিডিওটা একটু যেটা রেকর্ডিং হচ্ছে এটা দেখার ট্রাই করবেন তো আমরা একটু দেখি যে এটাকে আসলে কিভাবে করতে পারি এখানে আমরা কি করছিলাম জাস্ট আমরা একবার চেক করতেছিলাম যে যদি যদি আমাদের এখানে টেক্সটটা মিলে যায় সেক্ষেত্রে আমরা যে কাজটা করব টেক্সট যদি মিলে যায় তাহলে আমরা জাস্ট একবার স্পেস অ্যাড করব তো এই লজিকটা আমাদের একটু চেঞ্জ করতে হবে আমরা এখানে তাহলে আসলে কি করতে পারি আমরা এখানে টেক্সটটা যদি মিলে যায় তাহলে টেক্সটটা মিলে গেলে তারপর আমরা এর ভিতরে গিয়ে একটা কাজ করব আর কি কাজ করতে পারি এর ভিতরে গিয়ে আমরা চেক করতে পারি যে আসলে কতগুলো এই যে মিলে গেছে তো এই টেক্সটটা দেন আমরা এর ভিতরে গিয়ে চেক করব যে আসলে কতগুলো ওই যে টেক্সট আমরা দিছি মানে এ ইনপুট দিচ্ছি মানে কতগুলো এ অলরেডি আছে সেই জিনিসটা আমরা চেক করতে চাচ্ছি সেটা কিভাবে আমরা চেক করতে পারি সেটা চেক করার জন্য যে কাজটা করা যেতে পারে সেটা হচ্ছে গিয়ে আমরা যদি এখানে আবারও একটা লুপ চালাবো কি করব আচ্ছা এই বিষয়টা একটু আমরা একটু ওকে তাহলে আমরা এখানে যে বিষয়টা মানে আইডিয়াটা এখানে জেনারেট করলাম সেটা হচ্ছে আমরা যে কাজটা করব এখানে যে টাস্কের নেমগুলো আমরা পাচ্ছি এই নেমগুলোতে আমরা যদি তিনটা এ থাকে তাহলে কি হবে প্রথমটা জাস্ট একটা এ হবে দ্বিতীয়টা এ তারপর একটা স্পেস তৃতীয়টা এ তারপর দুইটা স্পেস এর মতো হবে তো আমরা এখানে স্পেস গুলোকে প্রিম করে নিতে চাচ্ছি যাতে করে স্পেস না থাকে তো আমরা যদি একটু আমাদের এখানে যাই সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে যদি তিনটা থাকে সেক্ষেত্রে প্রথমটাতে কোনো স্পেস থাকছে না দ্বিতীয়টাতে একটা স্পেস তৃতীয়টাতে দুইটা স্পেস তো আমরা যদি সবগুলোর স্পেস গুলাকে ট্রিম করে দেই তাহলে সবগুলো কিন্তু এ হয়ে গেল তাই না তাহলে যদি এখানে তিনটা অলরেডি এ আসে আমরা যদি চতুর্থ নম্বর আরেকটা এ অ্যাড করতে যাই সেক্ষেত্রে কি হবে তাহলে আমাদের কন্ডিশনটা কয়েকবার ট্রু হবে এক দুই তিন তিনবার ট্রু হবে আর আমরা চতুর্থ নম্বর এটাকে অ্যাড করতে যাচ্ছি তাহলে তিনবার যদি ট্রু হয় সেক্ষেত্রে আমরা যে কাজটা করব তিনটা স্পেস অ্যাড করব তাই না তিনটা তিনবার ট্রু হয়েছে মানে কি তিনটা অলরেডি এখানে এ আছে তাহলে প্রথমটাতে কোনো স্পেস থাকবে না পরেরটাতে একটা তারপরেরটাতে দুইটা তারপরেরটাতে তিনটা স্পেস আমাদের অ্যাড করতে হবে তো সেই কাজটাই আমরা এখানে করব যে যতবার কন্ডিশনটা আমাদের এখানে ট্রু হবে ততবার আমরা এই ইউনিক টাস্কের সাথে একটা করে স্পেস জুড়ে দেব তাহলে আমাদের বিষয়টা ঠিকভাবে কাজ করবে আশা করি ওকে দেখি এবারে কাজ করে কেনা একটু ট্রিকি আছে বিষয়গুলো একটু লজিক্যাল বিষয় তো একটু ভালোভাবে মানে প্র্যাকটিস করবেন তাহলে হবে তো আমি এখান থেকে সবগুলোকে রিমুভ করে দিচ্ছি দিয়ে একবার রিলোড করতেছি এবারে আমরা প্রথমে একটা এ এখানে অ্যাড করব তো একটা এ আসছে এবং এটার প্রিভিউ আমরা দেখতে যদি চাই তাহলে প্রিভিউ দেখতে পাবো একটা এ আছে এবং এর সাথে কোনো স্পেস নাই এটা কি জুম করব একটু জুম করলে বেটার হয় হ্যাঁ এর সাথে দেখেন কোনো স্পেস নাই দেন আমরা যদি আরেকটা এ অ্যাড করি তাহলে চেক করে দেখবো যে অলরেডি একটা এ আছে কিনা তাহলে একটা যদি এ থাকে তবে সেই এর সাথে একটা স্পেস জুড়ে দেবে দিয়ে সেটাকে অ্যাড করবে এই যে দেখেন এর সাথে একটা স্পেস অ্যাড করছে তাহলে ওই উপরের এ এবং নিচের এ দুইটা কিন্তু সেম না এখানে একটা ক্যারেক্টার আছে এখানে দুইটা ক্যারেক্টার আছে তাহলে দুইটা কিন্তু ইউনিক হয়ে গেল যদিও ইউআইতে আমরা দেখতেছি দুইটা সেম বাট আমরা বিহাইন্ড দ্য সেম কিন্তু দুইটাকে ইউনিক করে ফেলছি তারপর যদি আমরা এখানে বি দেই সরি বি দিলে তো অবশ্যই বি এখানে আমাদের কন্ডিশনটা ফুলফিল করবে না সেক্ষেত্রে আমরা আবারও এ দিচ্ছি এ দিলে কি হবে এখানে চেক করে দেখবে যে এ কয়টা আছে এ দুইটা আছে তাহলে ফার্স্ট এ যখন পাবে তখন কি করবে তখন দেখবে যে একটা এ আছে তাহলে আমাদের একটা স্পেস অ্যাড করে দেবে দেন সেকেন্ড বার যখন আরেকটা এ পাবে তখন অলরেডি তো একটা এ মানে স্পেস ছিলই দেন তার সাথে আরেকটা স্পেস জুড়ে যাবে তাহলে কয় কয়টা দুইটা স্পেস আসবে দেখেন দুইটা স্পেস আসছে তারপর যদি আরেকটা এ দেন তাহলে অলরেডি আপনার দুইটা স্পেস যুক্ত করা থাকবে দেন এবারে তিনটা স্পেস আসবে যে দেখেন এভাবে আসতেছে তাহলে একটা কিন্তু আরেকটা থেকে আলাদা তো এইভাবে আমরা ইউনিক করতে পারি এর আইটেমগুলোকে ইউনিক বানাই ফেললাম তো আশা করি এই ফাংশনটা একটু বুঝতে সমস্যা হবে মানে এখানে যে কন্ডিশনটা আমরা দিছি তো এতটুকু আর কি কন্ডিশনটা আসলে খুব বড় না এতটুকুর মধ্যে আমাদের কন্ডিশনটা থাকতেছে এখানে একটা দিচ্ছি আমি স্টার্ট করতেছি এখানে এন্ড মানে এই যে এতটুকুই হচ্ছে আমাদের সেই মানে কন্ডিশনটা এই এতটুকু কোর যদি একটু বুঝতে পারেন তাহলে এতক্ষণ ধরে যা কিছু এখানে বলা হলো সব কিছুই বুঝে যেতে পারবে না আর কি তো যাই হোক আমরা ইউনিক করে নিলাম জিনিসগুলোকে যাতে করে এখন আমরা ডিলিট করলে যাকে ডিলিট করবো সে যেন ডিলিট হয় যেমন আমরা তৃতীয় নাম্বারটা ডিলিট করতে চাচ্ছি তো এর আগে কি হয়েছিল যখন তৃতীয় নাম্বার এ কে ডিলিট করতেছিলাম তখন ইন্ডেক্স অফ দিয়ে সার্চ করতেছিল যে আসলে এটা তো তখন এ ছিল সবগুলোই এ ছিল কোনোটাতেই এই স্পেস ছিল না এক্ষেত্রে তিনটাই কিন্তু সেম ছিল তো যখন আমরা তৃতীয় নাম্বারটাতে ডিলিট মানে ক্লিক করতেছিলাম তখন এই এ এর মানে ইন্ডেক্স নাম্বারটা ফাইন্ড করতেছিল 
তো ইন্ডেক্স নাম্বার আমরা জানি শুরু থেকে ফাইন্ড করে সো ফার্স্টে যখন এ কে পেয়ে যাচ্ছিল তখন এক নাম্বার ইন্ডেক্সটাকে এক নাম্বার ইন্ডেক্সে যে এ ছিল তাকে রিমুভ করে দিচ্ছিল আর ইউআই থেকে তিন নাম্বারটাকে রিমুভ করতেছিল বা এখানে যে চার নাম্বার আছে চার নাম্বারটাকে রিমুভ করতেছিল আর এখানে আমাদের ডেটা ডেটা বেস থেকে কী করতেছিল এক নাম্বারটাকে রিমুভ করতেছিল এটা করে আমরা যেটাকে এক্সপেক্ট করতেছিলাম আমাদের এক্সপেক্টেড আউটপুটটা আমরা পাচ্ছিলাম না তো এখন কিন্তু ওই প্রবলেমটা সলভ কিভাবে আমরা যদি এখানে তৃতীয় নাম্বারটাকে এই যে তৃতীয় নাম্বার ইন্ডেক্সের যে আইটেমটা আছে সেটাকে যদি ক্লিক করি ডিলিট বাটনে সেক্ষেত্রে কি হবে সেক্ষেত্রে ইন্ডেক্স অফ দিয়ে ফাইন্ড করবে যে এ এবং তিনটা স্পেস আছে এই আইটেমটা কত নম্বর ইন্ডেক্স আছে তাহলে কত নম্বর ইন্ডেক্স পাবে তিন নাম্বার তাহলে ওই তিন নাম্বারটাকে ডিলিট করবে তাহলে এভাবে আমরা এই ইউনিক বানায় নিলাম এর এর এলিমেন্টগুলোকে তাহলে দেখেন সুন্দরভাবে এবার যাকে ক্লিক করেছি সে যাচ্ছে যাকে ক্লিক করতেছি সে যাচ্ছে তাহলে এখানে একজন আরেকজনের সাথে আর কনফ্লিক্ট তৈরি করতেছে না আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছেন ক্লিয়ার না বিষয়টা না ভেজাল আছে ভাই ওই যে ট্রিম এর কন্ডিশনটা আরেকটু আরেকবার খালি একটু রিক্যাপ একটু করে দেন ট্রিমস এ করলেন যে কন্ডিশনটা তো ও আচ্ছা আচ্ছা তাহলে এখানে দেখেন আমরা আসলে কি করতেছি আমরা এখানে যে কাজটা করতেছি যে আমাদের এই টাস্কের মধ্যে ধরেন যে অলরেডি বেশ কিছু আইটেম আছে বেশ কিছু টাস্ক আছে সো সেই টাস্ক গুলোকে আমরা লুক করতেছি করে চেক করতেছি যে আমরা এখন বর্তমানে যে নতুন একটা টাস্ক অ্যাড করতে যাচ্ছি সেই টাস্কের নেম দিয়ে অলরেডি কোনো টাস্ক আছে কিনা এটা আমরা চেক করতে চাচ্ছি তো সেটা চেক করার জন্য যে কাজটা করলাম এখানে ওই টাস্কের নেম ডট আমরা ট্রিম করতেছি তার কারণ হচ্ছে আমরা জানি যে একাধিক মানে একই নামে যদি একাধিক এলিমেন্ট থাকে তবে সেটাকে অ্যাড করার সময় আমরা কি করি একটা করে স্পেস অ্যাড করে দেই তাই না তো যদিও এটা মানে স্পেসটা অ্যাড করে দেওয়ার আগে আমাদের চেক করতে হবে এটা তো যাই হোক আমরা একটা করে স্পেস অ্যাড করে দিয়ে রাখবো অবশ্যই আর অ্যাড করে দেওয়ার ফাংশনালিটিটা আমরা বানাচ্ছি তো সেই জন্য আমরা যে কাজটা এখানে করতেছি যে আমরা এখানে চেক করতেছি অ্যাকচুয়ালি এখানে আমরা যে বিষয়টা করতেছিলাম ফার্স্টে যে টাস্ক নেম দিয়ে চেক করতেছিলাম এতে করে ওই টাস্ক নেমের সাথে মিললে আমরা জাস্ট একবার এটাকে কিন্তু কি একটা করে স্পেস অ্যাড করতেছিলাম সেক্ষেত্রে আমাদের একটা প্রবলেম হচ্ছিল আমরা যদি এটাকে একটু রিমুভ করে দেন চেক করি তাহলে বুঝতে পারবো না আসলে প্রবলেমটা কি হচ্ছিল আমরা একটু যাই এখানে একটু ট্রিকি আছে বিষয়টা বোঝা থেকেও আমারও প্রবলেম হচ্ছে হয়তো বা ভালোভাবে এক্সপ্লেন করতে পারতেছে না আচ্ছা তো এখানে দেখেন এই এ অলরেডি কিন্তু একটা এ আমরা অ্যাড করলাম তাই না তো সেকেন্ড টাইম যখন আবারও এ অ্যাড করতে যাচ্ছি তখন চেক করে দেখতেছে যে অলরেডি কোনো এ আছে কিনা এই বিষয়টা এখানে চেক করতেছে যে যে যাকে আমরা ইনপুট দিচ্ছি আবারও এই ইনপুট দিচ্ছি তাহলে এটা এখানে আসবে আর এখানে এর এর এলিমেন্টগুলোকে সবগুলোকে চেক করবে করে দেখতেছে যে যে এ এবং আমরা যে এ ইনপুট দিচ্ছি দুইটা সেম সেক্ষেত্রে কি করবে তার সাথে একটা ইমটি স্ট্রিং অ্যাড করে দেবে তো চলেন আমরা এ করি তাহলে দেখেন একটা ইমটি স্ট্রিং অ্যাড করে দিছে এখানে যে নিচে দেখেন ইমটি স্ট্রিং অ্যাড করে দিছে তারপরে আমরা যখন আবারও এখানে ক্লিক করতেছি মানে আবারও একটা এ দিচ্ছি সেক্ষেত্রে আবার চেক করতেছে যে এই যে এ দিলাম এই এ এখানে যে অ্যারেটা আছে সেই অ্যারের এলিমেন্টগুলোর সঙ্গে ম্যাচ করে কিনা তো কয়টার সাথে ম্যাচ করে জাস্ট একটার সাথে ম্যাচ করবে কিন্তু কেন একটার সাথে ম্যাচ করবে তার কারণ আমরা এখানে জাস্ট একটা এ দিছি এর পিছনে তো কোনো স্পেস নেই বাট এই যে একটা এ এখানে যে এ আছে তার কিন্তু পিছনে একটা স্পেস আছে সো জাস্ট একটা কিন্তু এখানে এলিমেন্ট পাচ্ছে সেক্ষেত্রে কি করবে একটার ক্ষেত্রে একটু হচ্ছে মানে একবার স্পেসটা অ্যাড করবে এই যে এখানে দেখেন এখানে ফার্স্ট যে এলিমেন্টটা ছিল যে যে এলিমেন্ট একটা এ ছিল এবং এর সঙ্গে কোনো স্পেস ছিল না এবং আমরা যে ইনপুটটা দিচ্ছি সেটার সঙ্গে কোনো স্পেস নাই তো কি করতেছে এই কন্ডিশনটা যখন ট্রু হচ্ছে তখন সেটার ক্ষেত্রেও একটা কি করতেছে স্পেস জাস্ট অ্যাড করে দিচ্ছে দেন সেকেন্ড যে এটা আছে তার সাথে কিন্তু একটা স্পেস আছে সো এখানে সেকেন্ড এ যেটা আসতেছে তার সাথে এ মতো একটা জিনিস পাচ্ছে এ স্পেস আর আমরা যেটা দিচ্ছি সেটা হচ্ছে গিয়ে জাস্ট একটা এ জাস্ট একটা এ তাহলে এখানে কিন্তু দ্বিতীয় এর ক্ষেত্রে কন্ডিশনটা ফলস হচ্ছে তাহলে আমাদের আর এই কোডটা এক্সিকিউট হচ্ছে না মানে আমাদের ফার্স্ট যে এটা ছিল সেই এর ক্ষেত্রে কন্ডিশনটা ট্রু হয়েছে মানে একটা স্পেস প্রথমে প্রথমবার যখন লুপ চলছে তখন অ্যাড হয়েছে বাট দ্বিতীয়বার যখন এই স্পেস ওয়ালা যে এ আছে তার জন্য যখন লুপটা চলছে তখন কিন্তু আর স্পেস অ্যাড হয়নি মানে এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের জাস্ট একটা স্পেস অ্যাড হলো দ্বিতীয়বার আর স্পেস অ্যাড হলো না বিকজ অফ এখানে একটা স্পেস আছে তো আমরা যদি এই স্পেসটাকে রিমুভ করে দিতে পারতাম এই স্পেস মানে স্পেস একটা থাক
আছে কিনা মানে একটা এ আছে কিনা তো যদি এ থাকে তবে কি করব আমরা একটা স্পেস জুড়ে দেব তার সাথে তারপর আমরা চেক করতেছি এখানে দ্বিতীয় বারবার কি আছে আমাদের একটা এ আছে এবং একটা স্পেসও আছে তার সাথে আমরা চেক করতেছি তাহলে তার সাথে চেক করলে তো আমরা ফলস রিটার্ন পাবো তাই না যেন ফলস না আসে এটাও কিন্তু একটা এ কারণ প্রথমে একটা এ ছিল এটাও একটা এ তার মানে দুইটা এ অলরেডি আছে তো এই বিষয়টা আমাদের ধরার জন্য কি করতে হচ্ছে কন্ডিশনটার জন্য দুইটার ক্ষেত্রে টু হয় সেই জন্য আমরা স্পেসটাকে ট্রিম করে নিচ্ছি স্পেসটা যদি আমরা ট্রিম করে দিই তাহলে কি হবে স্পেসটা কেটে যাবে তাহলে দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রেও কি হচ্ছে আমাদের কন্ডিশনটা ট্রু হচ্ছে তাহলে দ্বিতীয়বার আবার কি হচ্ছে ওই যে ইউনিক এয়ারের মধ্যে ফার্স্ট টাইম কি করছিল একটা স্পেস জুড়ে দিয়েছিল সেকেন্ড টাইম আবার কি করবে এখানে ধরেন যে একটা স্পেস তো অলরেডি ছিল তাহলে তার সাথে আরেকটা স্পেস আবার জুড়ে যাচ্ছে তৃতীয়বার যদি আরেকটা এস থাকে ধরেন যে এই মতো আরেকটা দ্বিতীয় এই যে এভাবে দেওয়া আছে স্পেস দুইটা সেক্ষেত্রে কি হবে সেক্ষেত্রে স্পেসটা ট্রিম হয়ে যাবে যায় কন্ডিশনটা ট্রু হবে এবং এই স্পেসটা কোথায় ছিল ইউনিক মানে ইউ এই স্পেস ওয়ালা যে এটা সেটা কোথায় ছিল ইউনিক টাস্কের মধ্যে ছিল তাই না তো তার সাথে আবার আরেকটা স্পেস জুড়ে দিচ্ছে তো এইভাবে হচ্ছে বিষয়টা হয়তো আমি ক্লিয়ার করে এক্সপ্লেন করতে পারতেছি না তার এক্সপ্লেন করার মতো টপিক না এটা তো একদম মানে একটু ঝামেলা যুক্ত একটু বিষয় তো আশা করি বুঝতে পারছেন একটু প্র্যাকটিস নিজে করতে গেলেই দেন বুঝতে পারবেন যে আসলে এই যে দেখেন এভাবে এভাবে অ্যাড হচ্ছে কিন্তু এতে করে কিন্তু আমাদের এলিমেন্টগুলো ইউনিক হচ্ছে যাকে ক্লিক করতেছি সে কিন্তু রিমুভ হচ্ছে তাহলে এখানে কোনো একজন আরেকজনের সাথে কনফ্লিক্ট তৈরি করতেছে না আপনি যদি অন্য কোনো আইটেম দেন যেমন এ দিছেন এর ক্ষেত্রে ঠিক আছে মানে বি আবার দেন তাহলে বি তো আলাদা সেক্ষেত্রে কিন্তু আর কোনো স্পেস অ্যাড হবে না আবার এ দেন এ দিলে কিন্তু একটা এ আসে অলরেডি সেক্ষেত্রে এটা এখানে আসতেছে দেন আরেকটা এ দিলে ওই সেম মেথডটা এখানে কাজ করবে তো এভাবে আমাদের প্রোগ্রামগুলোকে সাজাতে হবে তো ফ্রন্ট ইন্ট নাকি কঠিন না অনেকে বলে তো দেখেন এগুলো কি সবকিছুতে একটু মানে জটিল কোন বিষয় থাকবে তো ওগুলো নিয়ে ভয় পেলে হবে না এই বিষয়গুলো না না এটা তো লোকাল স্টোরেজ এর বিষয় না ভাই এটা আপনি ডেটাবেজে যদি কাজ করতে যান সেক্ষেত্রে যে এখানে লোকাল স্টোরেজ এর জন্য যে ফাংশন গুলো কল হচ্ছে না তখন ডেটাবেজে মানে এই ডেটা গুলোকে পাঠানোর জন্য তখন এই ফেস এই পেজ আসতে ইউজ করতে হতো সেম কাহিনীটাই জাস্ট লোকাল স্টোরেজ কে ডেটাবেস একটা রিয়েল ডেটাবেস রিপ্লেস করে দেবে কিন্তু এই ফাংশনালিটি গুলো তো সেম থাকবে এগুলো তো আর চেঞ্জ হচ্ছে না তো এই শিখতে এই বিষয়টা শিখার সময় আমরা লোকাল স্টোরেজ কে দোষারোপ করি কিন্তু আসলে লোকাল স্টোরেজ এর এখানে কোনো দোষী নেই ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে তো ইডিট করার জন্য আমরা কি করতেছিলাম চেষ্টা করবেন মাথার উপর দিয়ে গেল মাথার উপর দিয়ে গেলেও আপনি মানে পুরো জিনিসটাকে করার চেষ্টা করবেন মানে যতটুকু বুঝবেন ততটুকু বুঝে করার চেষ্টা করবেন আর যতটুকু বুঝতেছেন না ততটুকু কোড আপনি না বুঝে জাস্ট ধরেন যে এতটুকু কোড বুঝতেছেন না এভাবে একটু মার্ক করে রাখবেন যতটুকু আমি বুঝি নাই সেজন্য এই যে এভাবে হয়তো পারে কিছু দিয়ে রাখবেন দিয়ে তারপর পুরো কাজটা শেষ করার পরে আপনি কতটুকু পার্ট বোঝেন নেই ততটুকু নিয়ে কালকে যে কোনো একটা ফ্রি টাইমে মানে কল করবেন করে বিষয়টা একটু বুঝে নেওয়ার ট্রাই করবেন তাহলে হবে যাচ্ছে <laughs> আপনার বোঝাতে অসুবিধা হচ্ছে না হয়েছে কি যারা একবারে তাদের জন্য একটু সমস্যাই হবে বুঝতে পারছেন 
অনেকে মনে করেন বিভিন্ন ভিডিও টিডিও দেখে একটু মনে করেন এগুলো মাঝখানে একটু আগায় নিছে আবার যারা মনে করেন কোন কিছু দেখেনি তাদের জন্য একটু সমস্যা আর কি ঠিক কথা একদম ঠিক কথা মেদি ভাই মানে ওই বুঝেন না এখন ওই একবার অ্যাবসলিউট বিগিনার হচ্ছে না একটু ঝালাই আর কি তো এখন মানে মেইন বিষয়টা হচ্ছে বিষয়গুলো কঠিন বলে যদি সেশনে আশায় বাদ দিয়ে দেয় সে ক্ষেত্রে তো তারা মানে এটা এটা করতেছে এটা তো ওদের ক্ষতি ভাই ওরা করতেছে ভাই আমার আজকের বিষয়টাতে কোনো ঝামেলা হয়নি খালি ট্রিম ম্যাচটাতে আইসা আটকে গেছে আর কি যে ওইখানে 